నమస్కారం పిఎన్ రామచంద్ర గారు వస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ ఫైన్ విత్ ఆల్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎవ్రీ జనరేషన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటూ ఉంటే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాం గ్రీన్గా మీ వయసు అరవై ప్లస్ ఉంటుంది అనుకుంటా అరవై ఐదా ఆగస్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎంటర్ అవుతున్నారు అంటే అప్పుడు పద్దెనిమిది ప్లస్ యాభై పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మీ జీవితం అయితే యాభై సంవత్సరాలు సినిమా జీవితం మీది కరెక్ట్గా ఈ నెల అండి ఈ నెల మే అఫ్ కోర్స్ దర్ ఈజ్ ది అకేషన్ అఫ్ కోర్స్ మన ఇంటర్వ్యూ కూడా సందర్భం అదే అనుకుందాం సో ఇదే నెల ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి అప్పుడు సినిమా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెడ్రాస్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనౌన్స్ చేసిన సందర్భంగా ఆ పిచ్చిలో అప్పటికి సినిమా అంటే ఉంటే తెలిసిన పిచ్చి కాదు అది సినిమా అంటే మోజు వ్యామోహం పిచ్చి అంతే డెబ్బై రెండు కదా సార్ డెబ్బై రెండు అది బట్ మనకి రాలా సీట్ రాలా మళ్ళీ వెనక్కి రావడం వెళ్ళి మళ్ళీ సినిమా జాయినింగ్ అన్నది కరెక్ట్గా మళ్ళీ సెవెంటీ త్రీ మే పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన పిలుపు మీద అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ సీట్ నాకు రాలేదు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడిని నేను పంపించా ట్వంటీ వన్ మినిమం ఉండాలి దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ ఇచ్చి గొడవ చేస్తే ఎవరో చెప్పారు సో డైరెక్టర్ చేయవా నువ్వు పుట్టాడు నువ్వు హీరో ఎట్ ఆర్టిస్ట్లు ఎట్ అవుతావు అంటే ఆర్టిస్ట్గా వెళ్ళినాం పిచ్చ అంతా అందరికి అప్పటికి ఆ రోజు అదే కదా కెమెరామెన్ అంటే డైరెక్టర్ ఏంటంటే అంతా ఇచ్చి తెలిసిన రోజులు కావు యాభై ఏళ్ళ క్రితం పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రాడు మెచ్యూరిటీ ఏంటంటే దాన్ని బట్టి ఉంటాయి అంతే కదా నెల్లూరు నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఎస్ అప్పుడు ఈ ఊరి డైరెక్టర్ బ్రహ్మాండ అప్పుడే ఆయన గురుగారు బడిపంతులు మానడు దానుడు ఇల్లు ఇల్లాలు ఒకే సంవత్సరంలో మూడు సిల్వర్ జూబ్లీలు ఓ సెన్సేషన్ అని చెప్పి అట్లా నాకు డైరెక్టర్ అంటే సినిమాలో వేసే ఆర్టిస్ట్ని తయారు చేసేవాడు డైరెక్టర్ సుప్రీము డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్టర్ తర్వాత ఎంత అనేది అసలు అప్పుడు అర్థమైంది అసలు అప్పటిదాకా ఉంటాడు డైరెక్టర్ సినిమా చూస్తున్నాం డైరెక్టర్ టైటిల్ పడుతుంది ప్రొడ్యూసర్ని పడతాయి అన్నీ అంతే కదా తప్ప డైరెక్టర్ గొప్ప అసలు అతను గ్రేట్ అనేది మనకి తెలియదు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ టోల్ బై ద గ్రేట్ డూండీ గారు అని మోహన్ బాబు ఆయన ఛాంబర్లో ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఆయన సీట్ నన్ను బయటికి పంపించారు నేడుస్తుంటే ఆయన వచ్చి చెప్పారు వెళ్ళి మీ జిల్లా డైరెక్టర్ నువ్వు నెల్లూరు జిల్లా వాడివి కదా మీ జిల్లా డైరెక్టర్ బ్రహ్మాండం వెళ్ళిపోయి ఆయన గెలువారి అట్లా నేను గురువు గారిని పీసి రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది ఓకే ఇంకా కలిసిన దగ్గర నుంచి వెంటాడి వేటాడి వేటాడితే సెవెంటీ త్రీ నుంచి నేను అఫీషియల్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అంటే అప్రెంటిస్ ఇక వరుసగా వరుసగా ఉంటుంది వరుస వరుస ఫినిష్ చేసుకుంటూ అలాగే ఫస్ట్ అఫీషియల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కొత్త కాపురం అండి కొత్త కాపురం కొత్త కాపురం సెవెంటీ త్రీ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు అవును మా మా హీరో కృష్ణ గారి అంటే మా పీసి రెడ్డి గారు కృష్ణ గారి సినిమాలు పద్నాలే మేమంతా కాంపౌండ్ మనుషులు అనమాట అట్లా కృష్ణ కొత్త కాపురంతో నేను అఫీషియల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అప్పటిదాకా ఆయన ఏ సినిమా షూటింగ్ రమ్మంటే ఆయనకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అదే అప్రెంటిస్ ఓకే ఇక అవన్నీ కౌంట్ కాకపోయినా యాజ్ ఎ కౌంటబుల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా నా పేరు తెర మీద అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చూసుకున్న సినిమా కొత్త కాపు కొత్త కాపు మా ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు అప్పటికే వచ్చారండి కలిసి నాకు వన్ ఇయర్ సీనియర్ ఓకే ఊళ్ళు విలేజ్ విలేజ్ ఓకే ఓకే విలేజ్ నుంచి మాకు ఇన్స్పైరర్ లాగా ముందు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ముందు ఆయన ఓకే వన్ ఇయర్ ముందు తర్వాత మేము నాకన్నా అంటే వయసులో పెద్ద ఆయన అన్ని ఎన్ని రకాల నాకు సీనియర్ బట్ ఒక బ్రదర్లీ అఫెక్షన్స్ మా మధ్య బాగా ఎంఎస్ కోటారెడ్డి గారు ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు నేను ఇంకో విశ్వాన్ని ఇంకో ఆయన ఉండేవారు అట్లా మా ఊరి నుంచి చాలామంది ఉన్నాం సురేందర్ రెడ్డి అని ఎడిటరు అట్లా తర్వాత ఇప్పుడు కెమెరామెన్ ఒక సురేందర్ రెడ్డి కెమెరామెన్ సురేందర్ రెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారు రమేష్ రెడ్డి అని వాళ్ళ బ్రదర్ ఎడిటరు అట్లా ఒక ఐదు ఆరుగురు మా ఊరి నుంచి ఉన్నాం అంటే మేము ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నేను సుబ్బన్న సుబ్బయ్య మేమంతా వెరీ బిగినింగ్ బ్యాచ్ తర్వాత వచ్చే కుర్రాళ్ళు కానీ పీసీ రెడ్డి గారి దగ్గర సార్ అంటే బ్యాచులర్ వైజ్గా ఉన్నారు కానీ సక్సెస్ఫుల్గా అయిన వాళ్ళలో మీరే ఎక్కువ కనిపించండి సహజం కదా అప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు బాగా లైమ్ లైట్లోకి వచ్చి దాంట్లో అది ఈ యూస్ టు ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ అండి పీసి రెడ్డి గారు అంటే నేను తొందరపాటు అవ్వచ్చు తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూర్చుందని అట్లా నేను కొంచెం వైల్డ్గా వెళ్ళిపోయామండి సో అటు డైరెక్ట్ రావడం ఫాస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఐఎమ్ ది యంగెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు సినిమా రంగం అనే ఒక పాపులర్ మ్యాగజైన్ ఉండేది దాంట్లో కూడా ఇలా యంగెస్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ తెలుగు సౌత్ ఎప్పుడైనా ఆ రోజుల్లో డైరెక్టర్ అవ్వడం అంటే నలభై ఐదు తర్వాతే అలా
ఎగ్జాంపుల్ని సో వీళ్ళందరూ సెటిల్ అయ్యారండి బాగా గిరిబాబు గారు క్లిక్ అయ్యారు ఆయన కూడా ఎంట్రీ సెవెంటీ త్రీ జగమేమా అంత మంది అస్టిన్ డైరెక్టర్ లో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అది అది గారు అది ఒక చిన్న చరిత్ర అండి మళ్ళీ కూడా వాళ్ళు సరి ప్రొడ్యూసర్స్ చేద్దాం అనుకున్న ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిపి ఎవరి కోసం అండి కుమేంద్ర శాస్త్రి గారి కోసం ఆయన డైరెక్టర్ చేయడం కోసం ఎంత గొప్ప విషయం అందరూ రూమ్ మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ సెటిల్ అయిపోయారు అందరు ఫామ్ లోకి వచ్చారు వాళ్ళ ఒకే ఒక మనిషి శాస్త్రి రావు గారు not up to the mark not up to the mark ante edi ga edi ga okay and basic artist right right vaishalu success avalaga payaru but manchi ayinku ayinku jeel undi oka edo edo oka figure manushulu untundi ga so he want to become a director can in direction department lo oka guru garu antu ayin digar pan chesi aa craft lo oka learning atuvanti em ledhu okay avali ilanti korike unte but friends they all supported edo cheyali thanne ఏదో క్రాఫ్ట్లో నిలబెట్టాలి ఆ ఏదో క్రాఫ్ట్ అంటే తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్రాఫ్ట్ అది బాగా ఓకే సో ఇలా అనుకుని వాళ్ళు దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ బట్ ఏంటంటే వాళ్ళ అండర్స్టాండింగు ఫస్ట్ పిక్చర్ కదా తనేమో క్రాఫ్ట్లోంచి వచ్చిన మనిషి కాదు ఎలా ఉంటాడు ఎట్టుంటుందో ఏంటో ఒక ఫీర్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా సో దే డిసైడెడ్ దట్ ఒక సీనియర్ కో డైరెక్టర్ని వాళ్ళ అనుభవం ఉండి బాగా జమ్ లాంటివి వాడిని ఏమన్నా పట్టి వాడిని తీసుకొద్దాం తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ పిక్చర్ అవకాశం ఇస్తాం ఓకే ఈ పిక్చర్ మాత్రం నువ్వు పేరు లేకుండా పని చేయాలి ఓకే అంటే అసోసియేట్ డైరెక్టర్ వేస్తారు అనేది ఒక అవగాహన అంటే అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారండి వచ్చి అడిగినప్పుడు నాకు అసలు గురువు గారి ప్రపంచం తప్ప అసలు మరో ప్రపంచం తెలియదు అదే మా హీరో అంటే కృష్ణ గారు పిసి రెడ్డి గారు పద్మనాయక పద్మనాయక ఇంకా అసలు కూడా తెలియదు అంటే ఇలా ఉండేది సరే నాకు నాకు ఏం తెలియదండి గురువు గారితో మాట్లాడండి సరే ఓకే అని గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు అందరూ గొప్పండి ఆ రోజుల్లో గురువులు కూడా ఎలా ఉండే ఉండదు చూడండి సరే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఆయన ముందు షాక్ అయ్యాడు ఇదేమి అవగాహన అయ్యా ఇదేమి అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు వాడు నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు జమ్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ నా దగ్గర ఉన్న టీమ్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్స్లో ఈజ్ ఏ జమ్ వాడు కుర్రాడు బచ్చ కుర్రాడే కానీ బట్ వెరీ బ్రిలియంట్ అండ్ నా రైటింగ్ చాలా బాగుండేది చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు చాలా అందువల్ల హీ లవ్స్ మీ యాజ్ ఎ సిన్సియర్ బాయ్ అండ్ కమిటెడ్ హార్డ్ వర్కర్ ఆయనతో మాట్లాడారు ఆయన కన్విన్స్ చేశారు ఏదైతే మొత్తానికి ఏంటంటే ఎందుకు అసలు వాడి మీద ఎలా వచ్చింది మీకు ఐడియా అని అంటే వాళ్ళు చెప్పారండి ఇలా అనుకున్నామండి ముందే మనం ఎవరో ఒక సీనియరు మంచి వర్కరు మంచి బ్రిలియంట్ బాయ్ ఉండాలి సోసి కోడెక్టర్ లాంటాడు ఉంటే మనం ధైర్యంగా వెళ్ళిపోతాం అతను చూసుకుంటాడు అంతా అన్న సరే ఎవరని ఒక ఇరవై మంది లిస్ట్ రాసుకున్నారట అప్పుడు భీమా సుధరరావు గారు పెద్ద పెద్ద దగ్గజాలు దగ్గజాల దగ్గర ఉన్న కోడెక్టర్లు అసోసియేట్లు ఎవరైతే వీళ్ళకి డిసిప్లిన్డ్ బాయ్ అనిపించారో వాళ్ళ పేరు అలాంటి వాళ్ళు పదిహేను పదిహేను మంది తేలుతారు రాసుకున్నారు రాసుకుని అలా మాట్లాడుకుంటూ ఇతను ఇతను ఏంటి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది కొట్టి వీడు ప్రాబ్లం కొట్టి ఇతను ఈ హ్యాంగ్ ఓవర్ కొట్టి అని ఇలాగా మొత్తం కొట్టుకుంటూ వస్తే నా ఒక పేరు వీలిందంటండి అని ఏమీ లేకుండా ఏ హ్యాంగ్ ఓవర్లు లేవు ఏ అలవాట్లు లేవు పని 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 తప్పలేదు మనం నేను ఐదు దగ్గర ఐదు ఆరు సినిమాలు చేశాను చూశానని ఎవరికి వాళ్ళు మురళీమోహన్ గారు గిరిబాబు గారు అందరూ చర్చల్లో నేను తేలే ఓకే బుద్ధిమంతు రాముడు బుద్ధిమంతుడు అని ఇలా అనుకున్నామండి అందువల్ల మాకు ఈజ్ ఏ జమ్ ఆఫ్ ఏ బాయ్ తను అయితే మాకు బాగుంటుందండి మరీ పెద్దవాళ్ళని పెట్టుకుని మేము వాళ్ళతో వాళ్ళలేక ఇదంతా ఉంటే హ్యాపీగా లైక్ దాట్ నేను సెలెక్ట్ చేసి ఆయన చాలా గట్టిగా ప్రామిస్ చేయించుకుని పంపించారు ఓకే ఓకే సో అట్లా గురువు గారి దగ్గర నేను సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అదే అంతే సెవెంటీ సెవెన్ ఐ కేమ్ టు విత్ గిరిబాబు గారు అవును గిరిబాబు గారు అక్కడి నుంచి నేను ఆయన కన్సల్లోనే డైరెక్టర్ అయ్యాను అదే అలా కంటిన్యూ అయిపోయాం అండ్ వీ వర్ వెరీ నైస్ అండి ఎక్కువ కొమినేని గారు మేము అంతా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాళ్ళం అలాగే జరిగింది దేవతరాజ్ దీవించడం వాజ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ హిట్ అది ఆ రోజుల్లో ఫస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా స్కోప్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సెకండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా స్కోప్ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఓకే ఇండియాలో ఫస్ట్ కాగజ్ కప్పులని గురుదత్తు గారి ఫిల్మ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ సౌత్లో ఇది ఫస్ట్ అనమాట 
ఇండియాలో సెకండ్ అవి మాకు అప్పుడు చాలా నేమ్ అది వచ్చి ఆరో ఫిల్మ్ దే హ్ ఇన్వైటెడ్ టు జర్మన్ ఇట్లా చాలా పెద్ద అది పెద్ద సెన్స్ ఆ సినిమా కానీ సార్ అక్కడ మీరు సుమన్ గారి సినిమా రిలీజ్ ఆగిపోయింది అవును దాని తర్వాత పేరు మార్చి మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎన్టీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ అయితే ఏంటి మీరు ఎగనెస్ట్ గా తీసారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్ దానికి దాని అసలు పేరు ఆకలి నీకు జోహార్ లండి గవర్నమెంట్ ఎగనెస్ట్ అది అప్పుడు మాకు నెల్లూరు జిల్లాలో పులికాట్ లేక్ అని ఉంది ఆ పులికాట్ లేక్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ లేక్ సెకండ్ లేక్ చిల్కా లేక్ అని ఒరిస్సాలో ఉంది దట్ ఇస్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ లేక్ అట్లాంటిది ఏదో ఉంది దాని ప్రాముఖ్యత ఉంది సూళ్ళూరుపేట అయ్యే ప్రాంతంలో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆ లేక్లో కొంత భాగాన్ని ఫిషర్మెన్కి సాల్ట్ లేక్స్ ఉప్పు పంట చేసుకోవడం దేనికో ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో పునరావాసం వాళ్ళ లైఫ్ ఇది కోసం అయితే అప్పట్లో ఒక పొలిటికల్ లీడర్ మా జిల్లాలో చాలా పవర్ఫుల్ లీడరు మాకు నెల్లూరు జమీన్ రైత్ అని చాలా వెరీ పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ మ్యాగజైన్ అప్పట్లో దాంట్లో వచ్చి కథనాలు అంటే పెద్ద సెన్సేషన్ మేము ఇలా కొంచెం ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇలాంటి సెన్స్ బ్రిటిష్ ఉన్న వాళ్ళం అందరూ ఎంత ఎప్పటికప్పుడు వాటిని వాటికి జీవం పోయడానికి ట్రై ట్రై చేసే యాటిట్యూడ్ సో అప్పుడు ఒక కథనం వచ్చింది అందులో ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఆ లీడరు హీ హ్యాజ్ ఆక్యుపైడ్ వాళ్ళ పునరావాసానికి వాళ్ళ జీవనోపాధికి ఇచ్చినవి తను కబ్జ మొత్తం చేసేసి తను ఏదో చేస్తున్నాడని వచ్చిన దాని మీద ఓ శరం పరంపరంగా వచ్చాయి కథనాలు కానీ పోరాటం అది ఒక పెద్ద ఉద్యమం అయింది చివరికి ఏదో వాళ్ళని సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది మొత్తానికి నాకు అవి చాలా ఇన్స్పైర్ చేసిందండి ఇట్ల ఇంత ఇంత దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి కడుపు కొట్టి వాళ్ళవి కూడా కబ్జా చేసి చేయడం ఏమిటి అన్న దాని మీద వచ్చిన ఒక థాట్లోంచి నేను కథ వర్కౌట్ చేసుకున్నాను దాని టైట్లు ఆకలి నీకు జోహార్లు అండ్ అదే సినిమా ద్వారా ఎంవిఎస్ అర్నాథరావు గారు ఎవరైతే తర్వాత పెద్ద సెన్సేషన్ రైటర్ అయ్యారో ఆయన డ్రామాలు అవి చూసి నేను ఆయన్ని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రైటర్గా ఇండస్ట్రీకి ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ రైటర్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను రైటర్ గా పర్సన్ ఎస్ ఓకే రైటర్ ఇస్ ఎ రైటర్ ఓన్లీ రైటర్ గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాది నాకల్ నీ జోహర్ ఓకే దాంట్లో చాలా దాంట్లో ఫస్ట్ పిక్చర్ లోనే చాలా వెంచర్స్ చేశాను సారీ అది యాక్చువల్ సెకండ్ సంజయ రాగం గిరిబాబు గారు అవును అవును అన్న మాట ప్రకారం గిరిబాబు గారిది అది మూడో సినిమాకి నాకు అవకాశం వచ్చింది అదే 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 వచ్చి అది తర్వాత ఇది ఆకల్ నీ జోహర్ వాటికంటే పేర్లు పడలేదు ఆ వాళ్ళు వేసుకున్నారు సంజయ రాగం నా పేరు వచ్చింది కానీ దేవతరా దీయించని సినిమగర్జన మనం కాదు కోవినేని గారు అయింది మనం అలా నేను కంటిన్యూ అయిపోయాను అక్కడ సో ఐమ్ ఏ డార్లింగ్ ఆఫ్ ఇక ఆ ఫ్యామిలీ మురళీ మోహన్ గారు గిరిబాబు గారి ఆ కూటమిలో నేను ఒక డార్లింగ్ చేయలేదు అంతే అంత బాగా ఉన్నాం అలాగే పాపం ఆయన మాట నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఆయన కొన్ని ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు అప్పుడు కూడా సినిమా ప్రాజెక్ట్స్ రకరకాల కాంపిటీషన్స్లో ఆ సినిమా బలుడు సినిమా గర్జన పోరాటాలు ఉన్నా కూడా నన్ను మాటకి కట్టుబడి ఆయన నన్ను ఈ మేడ్ మీ డైరెక్టర్ కాదు సార్ ఆ టైంలోనే అనుకుంటా గిరిబాబు గారికి ఫైనాన్షియల్గా కొంత నష్టం వచ్చింది ఆ నష్టానికి సంబంధించి మీ ప్రాజెక్ట్ అయితే లేదు కదా అంటే ఇది కూడా సంజయ రాగం కూడా మానిటరీగా ఇబ్బంది పడింది అంటే చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో తీసాం మేము బట్ ఇట్స్ ఎ క్లాసిక్ ఓకే చాలా వెరీ పవర్ఫుల్ అది ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఢిల్లీలో జరిగిన దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి వర్కౌట్ చేసుకున్న కథ అది బట్ ఏంటంటే మానిటరీగా క్లాసిక్ అనమాట అది విపరీత నేమ్ వచ్చింది ఓవర్ అంటే ప్యాథోస్ తట్టుకోలే పెంచాను ఓకే ఓకే అంత ట్రాజిడీ హోల్ ఆఫ్ మూవీస్ హై వోల్టేజ్ ఇదనమాట అందువల్ల కమర్షియల్గా దెబ్బ కొట్టింది దెబ్బ కొట్టి ఆ రేంజ్కి ఆ రేంజ్ సపోజ్ నేను పది లక్షలు తీస్తే ఐదు నాలుగైదు లక్షలు పోయినా లాస్ అయ్యి లక్ష పోయినా లాస్ అయ్యా అంతేగా ఆ స్థాయికి ఆ రోజుకి అది లాస్ రైట్ సో ఆయన ఇబ్బందులు పడ్డారు తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకున్నారు నేను నాకు లక్కీ ఏంటంటే ఇలా రెండవ సినిమా అది కమర్షియల్గా పే చేయకపోయినా చాలా నేమ్ వచ్చిందండి డైరెక్టర్గా చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ మహా మహా వద్దండులు అంతా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు పెద్ద ఈ సంగీతం గారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న గ్రేటెస్ట్ బ్యాచ్ అంతా ఆ సినిమాను చూసి విపరీతంగా నేను బ్యాచులర్ రూమ్ ఉంటే రూమ్కి వచ్చి మరీ నన్ను అప్రిషియేట్ చేసి అంత గొప్ప నేమ్ వచ్చింది నాకు ఓకే ఓకే సో ఆ విధంగా రావడంతో నేను డైరెక్టర్గా నాకు నా నా ఉనికి బాగా స్ప్రెడ్ అయింది నెక్స్ట్ ఈ సినిమా వచ్చింది ఆఖరి నీకు వాళ్ళు కెరీర్ మొత్తం చూసుకుంటే సినిమాలు ఎన్ని కంప్లీట్ అయి ఉండొచ్చు సార్ ఇప్పుడు వరకు అంటే సినిమా కంప్లీట్ అండి ఇది నా అప్పుడు జరుగుతున్న సినిమా ఫార్టీ ఫైవ్ అండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఎస్ అన్ని లాంగ్వేజ్లు అన్ని లాంగ్వేజ్ నేను మా అంటే ఒక రకంగా మేబీ నేను మన నా కొలీగ్స్ లో నేను అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎక్కువ సినిమాలు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్
రన్నింగ్ లో ఉన్నారు పోటీ పడతా రన్నింగ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో డైరెక్టర్ గా ఉన్న వ్యక్తి అన్ని రౌండ్స్ తిరగలేదు అనుకుంట మీకు సంబంధించి మొత్తం అటు ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యారు రైటర్ అయ్యారు చెప్పాను దెబ్బతిన్నారు కట్ట లేదా థియేటర్ కూడా కట్టేవాడు దెబ్బలు చెప్పే కదండి నలభై యాభై ఏళ్ళు నలభై ఐదు సినిమాలు అన్నిట్లో సంపాదించిన సర్వం ఎవ్రీ రూపీ ఎవ్రీ పై ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ నేను అప్పుడప్పుడు అదే అనుకుంటూ ఉంటాను నా కొలీగ్స్ మన లాంటి వాళ్ళం వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు డిమాండ్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ రైట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద జస్టిస్ టు బి డన్ ఫర్ అస్ అది జరగలేదు నువ్వు మేము మా బ్యాచ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మేము గురువుల దగ్గర నేర్చుకుంది కానీ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ జనరేషన్ నుంచి నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద చైర్ ఓకే వీ నెవర్ స్టూప్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద చైర్ చైర్స్ రెస్పెక్ట్ అక్కడ పిఎన్ రామచంద్ర ఇంకో సుబ్బాయే కాదు చైర్ వాల్యూ ఏంటి రైట్ గురువులు కానీ పెద్దలు కానీ ఆ చైర్కి ఇచ్చిన విలువ ఆ చైర్లో కూర్చున్న వ్యక్తికి ఇచ్చే విలువ దానికి తగ్గిన పని కానీ దిగజారిన పని మేము చేయలేదు ఎప్పుడు రైటర్ ఆన్ జన ఈ నాలుగైదు జనరేషన్లు చూసాం జనరేషన్ బై జనరేషన్ మారే కొద్దీ ఏంటంటే చైరీకి ఇవ్వాల్సిన విలువ వ్యక్తికి ఇవ్వాల్సిన విలువ క్రాఫ్ట్కి ఇవ్వాల్సిన విలువ కన్నా మారి దేనికి విలువలు ఇచ్చే రోజులు వచ్చేసాయి ఇక ఆ పొజిషన్లో కొన్ని దెబ్బలు తిన్నాం వెనక పడ్డాం ముందు పడ్డాం మీద పడ్డాం కాబట్టి మొదటి నుంచి అంటే ఆ పోరాడే స్పిరిట్ కాబట్టి ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉన్న మనుషులం కాబట్టి ఎన్ని పోగొట్టుకున్నా ఎన్ని పోయినా వెనకంజి వేయలేదు పారిపోలేదు ఇక్కడే ఉన్నాం చేస్తున్నాం ఆ గౌరవాన్ని దగ్గించుకుని ఇప్పుడు మెరుపు దాడి ఒక ప్యాటర్న్ తర్వాత చిత్రం బలారే ఒక ప్యాటర్న్ తర్వాత ఇట్లా రకరకాలుగా ఒక సినిమాకి సంబంధించి ఒక యాక్షన్ మూవీ చేసినప్పుడు దాని తాలూకు మిగతా కూడా అలానే ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తారు అవకాశాలు కూడా అంతే వస్తాయి మీరు చేంజ్ ఓవర్ ఎందుకు తీసుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ కామెడీలోకి జంపాలి కామెడీ తర్వాత ఒక మంచి సక్సెస్ ఇస్తారు తర్వాత మళ్ళీ అది డైరెక్టర్ గా లాంగ్ లైఫ్ కోసం అండి ఎవరైనా అదే పెద్ద సీక్రెట్ గొప్ప విషయం కాదు కానీ డైరెక్టర్ గా లాంగ్ టైం మనకి కెరీర్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇతను ఏదైనా చేయగలడు ఏ పిచ్చి ఏ ఏ కంటెంట్ ఇచ్చినా ఏ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినా డీల్ చేయగలడు అనిపించుకోవడం ఏ డైరెక్టర్ కైనా ప్రాథమిక లక్షణం కదా అది ఫస్ట్ క్వాలిటీ అది కావాలి కాబట్టి ఏం చేశానంటే వెరీ బిగినింగ్ నాకు ప్రొడ్యూసర్స్ నన్ను ఏం దీమని వస్తే అవి చేసే స్థితి ఆ రోజు నేను కోరుకుని నేను డిక్టేట్ చేసే పొజిషన్ కాదుగా రైట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటి నుంచి నాతో సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు నా నా వెనక మీరు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు సో నేను ఏది పనికి వస్తాను అనుకుంటే నా దాంతో మీరు నా దగ్గరకు వస్తారు వచ్చినప్పుడు నా వెరీ బిగినింగ్ టైంలో నేను నేను నిలబడి స్థిరపడి నేను ప్రూవ్ చేసుకునే వరకు నా దగ్గరకు వచ్చిన సినిమా నేను చేయాలి అదే ఐ కాంట్ రిజెక్ట్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు గిరిబాబు గారు అలా అనుభోగ్నులు వాళ్ళు మెచ్చి నచ్చిన సబ్జెక్టులు కలిసి టీంలా చేసాం అవి హ్యాపీ క్లాసిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామ్ తర్వాత ఇది నేను కథ నేను చెప్పాక మా జిల్లాలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ మీద అని వచ్చి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి చెప్పాను కథ ఆ నిర్మాతకు అద్భుతంగా నచ్చింది తీమన్నారు ఆఖరి న్యూస్ వారు తీసాం సో సెన్సార్ బ్యాను ప్రాబ్లమ్స్ ఆ పొలిటికల్ లీడర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం సినిమా చాలా రోజులు రిలీజ్ కాకపోవడం తర్వాత దాని టైటిల్ మార్చి దేశ ద్రోహులు అని మార్చి చేసిన అయితే దానికి దాన్ని వెరీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ దాంట్లో సుమన్ యాక్చువల్గా డిలే అయిపోయింది రామకృష్ణ గారి సినిమా ముందు రిలీజ్ అవ్వడం అలా జరిగిపోయి దాంట్లోనే చంద్రశేఖర్ నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని పరిచయం చేశాను అయితే యాక్చువల్ ఎస్పి బాలు గారి శైలజ ఫస్ట్ సాంగ్ ఇలా దానికే చాలా చరిత్రలు ఉన్నాయండి ఎంఏఎస్ అన్నాథుడు డైలాగ్ రైటర్ ఇట్లా చేసాం తర్వాత ఏమైందండి ఇక నాకు రెండు సినిమాలు కమర్షియల్గా రెవెన్యూ గ్రాసర్స్ హిట్స్ కాదు అంటే కమర్షియల్ హిట్లు కాదు నేమే రెండింటిలో నేము ఏదో గొడవ కాంట్రవర్సీ ఇక డైరెక్టర్గా ముందడుగు వేయడానికి కష్టం మార్కెట్ గ్రాప్ చేయడం కష్టం యూ హ్యావ్ టు గివ్ కమర్షియల్ హిట్ ఆ టైంలో నేను కమర్షియల్ హిట్ ఇప్పుడు నాకు అవసరం అలా నేను ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే క్లాసిక్ డైరెక్టర్ లేదా ఇది ఇష్యూ ఓరియంటెడ్ సినిమా ఈ తప్ప ఇతను ఇంకో దాన్ని పనికిరాడని అంటారు ఆ టైంలో మెరుపుదాడి మళ్ళీ నాకు లైఫ్ కరెక్ట్గా గిరిబాబు గారే కేశవరావు గారిని అప్పుడు తారక రామ ఫిల్మ్స్ లీడింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేశవరావు గారిని ఆయన నిర్మాతగా గిరిబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది సో నిజంగా మేము అనుకున్నట్టు నాకు ఆ కొరత తీర్చా సినిమా ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ హిట్ పెద్ద సెన్సేషన్ ఆ రోజుల్లో అండ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్లో ఆ ప్యాటర్న్ టోటల్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ మోసగాళ్ళకు మోసగాడు కృష్ణగారు మోసగాళ్ళకు మోసగాడు తర్వాత మళ్ళీ
అదే మీరన్న మాట సంజయ రాగం ఆకలి నీకు జోహర్లు తీసిన డైరెక్టర్ అయినా ఈ సినిమా తీసాడు అన్బిలీవబుల్ అదేమో ఫ్యామిలీ డ్రామా అవును అదొక ఎమోషనల్ డ్రామా కరెక్ట్ ఆకలి నీకు జోహర్ ఒక రెవల్యూషనరీ మూవీ ఒక ఇష్యూ ఓరియంటెడ్ సమాజానికి సంబంధించిన ఒక దోపిడీ వ్యవస్థ మీద వచ్చిన సినిమా ఈ రెండుకి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు ఒక ఫెంటాస్టిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఒక అడ్వెంచరస్ థ్రిల్లర్ లైక్ అని హాలీవుడ్ మూవీ దట్ ఫాట్ ఆ రోజులో హిందూ మ్యాగజైన్ ఆర్టికల్ రివ్యూ రాస్తూ వేర్ ది ఆర్టిస్ట్ స్పీక్స్ ది డైలాగ్ దేర్ ఓన్లీ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ఎ తెలుగు ఫిలిం డైలాగ్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో హోయ్ తెలుగు సినిమా అనుకుంటాం అదర్వైజ్ దేశవాళి హాలీవుడ్ చిత్రం అని అన్ని రకాలుగా అంటే అంటే విమర్శకుల ప్రశంసలు పొంది కమర్షియల్గా పెద్ద హిట్ వచ్చి అలా నిలబెట్టేసింది అలాంటి హిట్ రావడం కోసం అంత గ్యాప్ ఎందుకు పట్టింది అసలు సౌండ్ అంటే వరుస అప్పుడు నేను అన్న ప్రమాదం జరిగిందండి యాక్షన్ సినిమాలే వచ్చి వచ్చి మీద పడ్డారు అన్ని విపరీతంగా అన్ని సక్సెస్లే తర్వాత తీసిన వస్తాదు యముడు భయం భయం కోటిగాడు ఆగస్టు పదిహేను రాత్రి అసలు ఊపేతో మారేసాం ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కో బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు రా నాయుడు గారు ఒకసారి రామానాయుడు గారి సినిమా నేను సుమన్ నేను చేయాలి ఆ బిఫోర్ దట్ సుమన్ గారి ఈవెంట్ జరిగే ముందు జరిగింది అది ఓకే దాంతో నాకు అది మిస్ అయింది సురేష్ ప్రొడక్షన్లో నేను చేయాలి ఆ సినిమా ఎప్పటికీ అది ఎన్నో సినిమా సార్ అప్పటికి అప్పటికి మేబీ ప పదో పన్నెండో పన్నెండో సినిమా మెరుపుదాయండి దాని ఇమీడియట్ శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి బ్యానర్ పుట్టింది ఎంఎస్ ఆర్ట్స్ ఓకే ఎంఎస్ ఆర్ట్స్ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ వస్తాదు మెరుపుదాడ తర్వాత అన్ని ఫస్ట్ లో ఉన్నాయి మీకు అన్ని విపరీతమైన ప్రశ్న రజని రంజని అమల నాగార్జున గారు అమల అందరూ ఐ ఇంట్రొడ్యూస్ సిక్స్టీన్ హీరోయిన్స్ సిక్స్టీన్ హీరోయిన్ సిక్స్టీన్ సౌందర్య ఇంక్లూడింగ్ లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో కలుపుకుంటే పదహారు అమ్మాయిలు సో అట్లా హీరోలు బిగినింగ్ అందరూ మనోహరాల పెళ్లి కదా మనోహరాల పెళ్లి సౌందర్య సౌందర్య సో నాకేంటంటే అండి ఆ చిన్న సినిమా హిట్లు ఆ అంటే దానివల్ల నాకు చాలా నాకు నేనే అపకారం చేసుకున్నాను ఏంటంటే బిగినింగ్లో ఆ హిట్ తగిలినప్పుడు హిట్ పేరు చెప్పుకొని పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలండి పెద్ద హీరోలు కానీ పెద్ద బ్యానర్లు కానీ వెళ్ళిపోవాలి రైట్ రైట్ ఎంత అమెచ్యూరిషనెస్ అంటే ఆ రోజు నాకు అంత హిట్టు తగిలా కూడా ఆ హిట్టు పట్టుకుని పెద్ద హీరోల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఐమ్ ఏ ప్రూవ్డ్ కదా ప్రూవ్ డిఫరెంట్గా ఒక క్రియేటివ్ ఎలిమెంట్ ఎలా తీయగలని క్రియేటివ్ డైరెక్టర్గా ఆ రెండు సినిమాలు ప్రూవ్ చేసుకున్నాను కమర్షియల్ డైరెక్టర్గా ఏంటంటే ఒక్క బ్యాంగ్తోనే ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రూవ్ అయింది అన్నప్పుడు కామన్ సెన్స్ ఏంటి ఏ డైరెక్టర్కైనా వి హ్యావ్ టు అప్రోచ్ బిగ్ హీరోస్ సార్ ఇది కూడా దిస్ దిస్ హౌ ఐఎమ్ ప్రూవ్డ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ అని వెళ్ళాలి అడగంది అమ్మాయిని పెట్టదండి నాకు అసలు తెలియదండి సో నాకు అంత పెద్ద హిట్ వచ్చి కూడా నేను దాన్ని కమర్షియల్గా వాడుకోలేకపోయా నేను ఉపయోగపడ్డాను తప్ప ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ ఏజ్ ప్రభావం అయ్యి ఉండొచ్చు నేను అంటే ఆ ఏజ్ ప్రభావం ఉండ ఉండొచ్చు అండి రెండోది ఏమిటంటే మీరు గ్యాప్ కొన్ని సినిమాలు సక్సెస్ మీద వచ్చి పడతాయండి ఆటోమేటిక్గా ఏ స్థాయికి ఆ స్థాయి అడ్వాన్స్ వచ్చి సూపర్ హీరోతో పడితే ఆ సినిమాలు వస్తాయి చిన్న హీరోతో చిన్న ఏవైనా వస్తాయి కదా వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు అక్కడ డైరెక్టర్కి ఒక విచక్షణ కావాలి నేను ఈ సినిమాలతో వెళ్ళిపోవడమా ఇవి కాదు ఇవి సర పరంపరగా మనం ఏదో వస్తున్నా సరే వీటిని పక్కన ఆపేసి నేను చేయనండి అని చెప్పి ధైర్యంగా వెళ్ళి ఒక సంస్థానంలో కూర్చోవడం ఓకే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ లేదా ఏవిఎం ఆ రోజు ఉన్న పెద్ద సంస్థ ఏవి మన మన తెలుగులో ఎన్నో గొప్ప సినిమాలు ఉన్నాయి ఏదో ఒక కాంపౌండ్ అమ్మకు వెళ్ళిపోవాలి ఓకే వెళ్ళిపోయి నేను నేను వాళ్ళ ఆ కాంపౌండ్ ప్రొడ్యూ నిర్మాత అవ్వచ్చు హీరో అవ్వచ్చు వాళ్ళని మెప్పించి అక్కడ ఒక బ్యాంక్ తీసుకుని ఉంటే ఇంకా అటు వెళ్ళిపోతాం మన రూట్ రూట్ అయితే నేను చేయ చేయకపోవడం కాదండి అది నేను చేశాను అంత నేను తెలియక అది తెలియక ఎలా ఉంటుంది సో నేను అదే చేశాను యాక్చువల్గా నేను ఎస్ రామనాయుడు గారిది వచ్చింది అది అన్ఫార్చునేట్ నాకు సుమన్ గారు వేరే కాంట్రవర్సీలో పడిపోవడం ఇక ఆయన అప్పుడు ఇష్యూ ఫస్ట్ విక్టిమ్ అంటే ఆ సినిమా ఆమె ఇద్దరం కలిపి చేయాలి నాయుడు గారు కట్ చెప్పడం సుమన్ గారు హీరోగా ఫైనలైజ్ అవ్వడం ఈ జరిగి అంత అవుతున్నా ఇక ఫర్దర్ చర్చలు మొదలవుతున్న టైంలో ఆయన ఈజ్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్ సో ఇంకా మూడేళ్ళు పట్టింది దాంతో అది మిస్ అయింది అది ఒక కన్ఫర్మ్ అంటే టైం అండి దట్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ టైం నా విషయం నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయలేను కొన్ని 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 దారుణాలు నాకు జరిగే అన్యాయాలు కానీ టైం దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు అదే జరగకపోతే సురేష్ ప్రొడక్షన్తోనే బ్యాంక్తో వెళ్ళిపోయాడు అప్పటికే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు కదా వెంకటేష్ గారు ఉన్నారు కదా అంటే అప్పుడు ఐ థింక్ సో అది కుడేయడంగా ఎంటర్ అయ్యింది సో అప్పటికే ఈవెన్ సుమన్ ఆర్డనరీ హీరో కాదండి అప్పటికే సుమన్కి వచ్చేసి స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు కరెక్ట్ పీక్ పొజిషన్లో
మనం అక్కడే కంటిన్యూ టెస్ట్ చేసి కూర్చుని వెళ్ళకుండా పెద్ద ఆయన ఇబ్బంది పెట్టే సరే సార్ అత ఆయన ఏదో అయింది నేను నేను ఇంకొకటి చెప్తా ఇంకోటి చెప్తా అని చెప్పి చేయాలి ఓకే చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదంటే ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అని ఎవరు చెప్పలేమండి నాకు విపరీతంగా నా ప్రొడ్యూసర్ నా వెనకబడి పది మంది ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గర తిరుగుతూ ఉంటే వీడందరినీ కాదని నేను ఎక్కడో కాదు ఇక్కడే నువ్వు నాకు అవకాశం ఇవ్వని అంటే అది వీ కాంట్ జడ్జ్ అదే ఈ స్ట్రగుల్లో అండ్ అమెచ్యూ ఏజ్ మెచ్యూర్ ఏజ్ కాదు కాబట్టి ఈ స్ట్రగుల్ అండి వచ్చే నిర్మాతను వదులుకుంటే ఎట్లా అని ఇక అప్పుడు ఒప్పుకున్నాను ఇంకొకటి రెండు పెద్ద సినిమాలు ఇప్పుడు ఎంఏ ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆర్ట్స్కి వచ్చింది కూడా నేను అప్పటికే నేను బాలకృష్ణ గారికి చిరంజీవి గారికి కథలు చెప్తున్న టైం నేను నేను నేనుగా తప్పు చేయాలని తెలుసు మెరుపు దాడి తర్వాత ఒక మూడు సినిమాల తర్వాత మీరు బాలకృష్ణ గారిని చిరంజీవి గారిని అప్రోచ్ అయింది అసలు మెరుపు దాడి మోహన్ బాబు గారు చిరంజీవి గారు చేయాలి గిరిబాబు గారు కూడా వివరణ ఇచ్చేదాన్ని ఏదో కారణాలు మొత్తానికి వద్దు అనుకుని వెళ్ళిద్దాన్ని తీసుకొచ్చాం కొంత ట్రావెల్ అయ్యాక అది ఒక అన్ఫార్చునేట్ అసలు వాళ్ళిద్దరితో వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయింటే నాకు ఇంకోలా ఉండేది అసలు అదొక చరిత్ర అయ్యి ఉండేది అది ఒక రంగా దురదృష్టం ఒక రంగా దురదృష్టం అదృష్టం ఏంటి చిన్న కురాలతో అద్భుతం తీశాడు అనేది ఒక పేరు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళండి సుమన్ గారు అదే నాతో ఎంట్రీ అవును నాతో నాతో నీకు ఎంట్రీ అదే ఆయన ఆ సినిమాతోనే పెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళిద్దరూ బాగా ఫ్రెండ్స్ మేమంతా ఫ్రెండ్స్ విపరీతంగా ఫ్రెండ్షిప్లు సో అదొకటి వీడంతనే నాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవారు సో హీరోలు క్లోజ్ ఫ్రెండ్గా ఉంటూ నిర్మాతలు అందరూ నన్ను వాటిలో కావాలని కోరుకుంటూ పది సినిమాలు చుట్టూ వెంట పడుతుంటే నేను ఎక్కడికో పోయి కూర్చొని ఎక్కడో ఏదో వెయిటింగ్ లిస్ట్లో కూర్చోవడం ఏంట్రా అనేది ఎవరు అభి అప్రిషియేట్ చేయరుగా చుట్టూ కొలీగ్స్ మీలాంటి ఏమైనా ఆత్మీయులు కూడా ఏమైనా నువ్వు ఒకటి నీ చుట్టూ బలాన్ని ఆయన తిరుగుతున్నాడు ఈయన తిరుగుతున్నాడు ఈయన తిరుగుతున్నాడు వీళ్ళకి సమాధానం చెప్పకుండా పోయి ఎక్కడో కూర్చుంటావు ఏంటంటే దర్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బ్యాడ్ నేను సో ఇట్స్ ఎ టిపికల్ స్ట్రగుల్ ఆ స్ట్రగుల్లో సరే ఇక నేను కొన్ని రెండు దెబ్బలు తగిలాయి మిస్ అయ్యేటప్పటికల్లా నేను ఇటు వచ్చేసాను ఈ చిన్న హీరో మన మనం మా హీరో చిన్న పెద్ద అని అనలేమండి మనం మనకు ఏవైతే అవకాశం ఉన్నాయి అవి కరెక్ట్ అనుకుని అక్కడి నుంచి చేయడం మొదలుపెట్టిన ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా అన్నీ కమర్షియల్గా పెచ్చగుద్దురండి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొడ్యూసర్కి కనుక వర్షమే ఆ స్థాయిలో ఏ స్థాయి సినిమాకి ఆ సినిమా వరుస హిట్లు అన్నీ హిట్లు అసలు ఈ ఫ్లై ఫెయిల్యూర్ లేదు అసలు అంత బయ్యర్ డైరెక్టర్ అయిపోయాను బయ్యర్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఎగ్జిబ్యూటర్కి డైరెక్టర్ లాగా అయిపోయాను బ్రహ్మాండంగా అవుతున్న టైంలో నేను అప్పుడు నేనేం ఫీల్ అయ్యానంటే నా ఇంటికి వచ్చినాడే నా దేవుడు నన్ను వచ్చి బుక్ చేసుకున్న ప్రొడ్యూసర్ నా దేవుడు అండి ఓకే నన్ను పిఎన్ఆర్ డైరెక్టర్ నాకు ఆయన నా హీరో నా దేవుడు ఓకే అనే భావంలో పడిపోయాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అడుక్కుంటుంటే నన్ను గుర్తించని వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు గొప్ప నన్ను గుర్తించి నన్ను నిలబెట్టి నా వెనక నిలబడ్డ వాళ్ళు నాకు గొప్ప అన్నప్పుడు నన్ను గుర్తించి నాకు అన్నం పెట్టినట్టు దేవుడు అండి మధ్య మధ్యలో ఒక త్రీ టైమ్స్ బ్రేక్ పట్టడానికి దాని కారణం ఏంటి దానికి కారణం మాలిటీ ఫైనాన్షియల్ లాసెస్ అండి అంటే ప్రొడ్యూసర్ అప్పటికే ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయాను కాదు ఎనభై ఏడు దాకా హవా భయంకర హవా సాగింది ఎనభై మూడు నుంచి ఎనభై ఏడు దాకా ఆయన ద్వారా లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది మీకు రివర్స్ దాసరి గారి విషయంలో ఎస్ జరిగిందండి అది ఎలా జరిగిందంటే చాలా అదే నాకు ఎన్ని బ్రేకులు అంటే లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా మనం ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడం కాదు నా నా బ్యాడ్ టైమ్ అనుకోవడం నేను ఐ కాన్ బ్లేమ్ ఎనీ బడి ఇది ఏం జరిగింది సరే గిరిబాబు గారితో కంటిన్యూ అయిపోయాను ఆయనే నాకు దేవుడు హీ స్టుడ్ ఫర్ హిజ్ వర్డ్ నన్ను నిలబెట్టాడు అయింది సరే అయిన టైంలో మెరుపుదాడి అవ్వగానే జయభేరి బ్యానర్తో అప్పుడు అది కేశవరావు గారిది మెరుపుదాడి కాబట్టి గిరిబాబు గారిది జయభేరి ఆయన బ్యానర్ తర్వాత మురళీమోహన్ గారు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు జై భేరి సపరేట్ అవుదాం ఉన్నారు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరైతే కలిపి ఫ్రెండ్స్గా దే దేవతలు అడిగించండి సినిమా గర్జన తీశారు ఆ గ్రూప్ ఏదో సపరేట్ అవుదాం అనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం జై భేరి ఏదో అటు వెళ్ళింది మురళీమోహన్ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన మాధవి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అని మా గిరిబాబు గారి పాప వాళ్ళ అమ్మాయి పేరుతో బ్యానర్ పెట్టినారు దాంతో ముద్దు ముచ్చట తీసాం వాసు గారు డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత నాది సంధ్యారాగం ఇలా అయింది ఆ టైంలో అది ఆ లవ్ మీ జయభేరిలో ఉండి మాగడ వెంకటేశ్వరరావు గారిని పార్ట్నరు గిరి మురళీమోహన్ గారు అందరూ ఎవ్రీబడి నేను ఎవరు ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీ నేను ఎవరికి శత్రువుగా నాకు తెలిసి లేనండి ఎవ్రీబడి వాంట్ లవ్ మీ
స్వయంగా ఆయన చెప్పడం గొప్పగా నేను మన గురుగారి శ్రద్ధాంజలి రోజు అదే చెప్పాను ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే సరే అయిపోయింది వెళ్ళి చెప్పారు ఇట్లా అయింది ఈ రామచంద్ర విత్ రూట్ కాస్ ఫర్ ది సాక్ ఏదన తను తాత వెరీ బ్రిలియంట్ బాయ్ అండి రామచంద్ర అని కంటిన్యూ చేసేసుకుంది అన్నప్పుడు గురుగారు కాదు మన శిష్యులు చాలామంది ఉన్నారు కదా మనాళ్ళు అప్పుడు రాజచంద్ర ఆయన దగ్గర అందరూ వద్దండులే ఆ రోజులో సో ఉన్నారు సీనియర్స్ చాలామంది ఉన్నారు కదా రాజచంద్రని పెట్టి చేయండి అంటే మరి మురళీమోహన్ గారికి గురువుగారికి ఎదురు చెప్పే పరిస్థితి కాదు మరి ఏమైనా ప్రయత్నించి చూసారా ఏదో నాకు తెలియదు మొత్తాన్ని జరగల ప్రయత్నం చేయరు పాపం ప్రయత్నించలేదు కూడా ఎందుకుంటే ప్రయత్నించారు గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారం దే ట్రైడ్ దేర్ ఇట్ బెస్ట్ కుదరలే అవ్వలేదు గురువుగారు ఒప్పుక సరే ఇక అప్పుడు రాజచంద్రతో వాళ్ళు వారాల అబ్బాయి ఇక అన్నీ వరుసగా ఆయనకి అక్కడ సక్సెస్ పడింది దాంతో కంటిన్యూ అయిపోయాడు కొంచెం అసలు వారాల అబ్బాయి మీరు పడాలి పడాలి పక్క అసలు ఆ బంచ్ బంచ్ ఒకసారి అక్కడ ఎంటర్ అయిపోయి కంటిన్యూ అయిపోతే అదే అదే ఫెయిల్యూరు ఇచ్చే అమెచ్యూరిస్ట్ టెక్నీషియన్ కాదు ఆ వ్యక్తులు గొప్పవాళ్ళు ఓకే సో నలుగురు గొప్పవాళ్ళతో గొప్ప సినిమానే ఇవ్వగలుగుతాం తప్ప జనరల్గా జరగవు సో అది ఒక పెద్ద దాని ఫస్ట్ దెబ్బ అండి నిజంగా చెప్పాలండి ఫస్ట్ నాకు బ్రేకు ఒక రన్లో వెళ్ళిపోయేవాడికి ఫస్ట్ బ్రేకు అక్కడ పడింది రైట్ పడేటప్పటికి జయభేరి పోయింది ఇక నేను బయటకు బయటకు బయట సినిమాలు వచ్చేసాయి అవకాశం మెరుపుదరి కారణంగా సో వచ్చాయి ఇక నేను బయట అదే అన్నాను కదా వచ్చింది వదులుకుని ఎవరి చుట్టూ వెంపర్లాడడం అనే కది కాదు అని రియలైజ్ అయ్యి ఐ స్టార్టెడ్ సైనింగ్ ద మూవీస్ అక్కడి నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ వరకు అసలు నేను డే అండ్ నైట్ మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేశాను ప్లస్ ఈ సినిమాలన్నీ కూడా డబ్బు అవ్వడం మొదలైంది అదర్ లాంగ్వేజ్ అన్ని యాక్షన్ అడ్వెంచర్ కమర్షియల్ సినిమాలు పిచ్చ కుమ్ముడు అనమాట ఇప్పుడు అదర్ లాంగ్వేజ్ అంత నేమ్ పాపులర్ అయిపోయాను విపరీతంగా ఇక అప్పుడే తమిళ్లో సినిమాలు రావడం మొదలు అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా తమిళ్ కన్నడ అక్కడి నుంచి సో ఈ పొజిషన్లో ఉండగా నేను ఏం రియలైజ్ చేయాలంటే అప్పుడు బ్రాండ్ అయిపోతున్నాను యాక్షన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ ఇలా కేఎస్ సర్దాస్ గారి ఏదో రెగ్యులర్ తెలుగు సినిమాలకి భిన్నంగా హాలీవుడ్ సినిమాలో తీస్తున్న డైరెక్టర్ ఇలానే ఏదో మనకు ఒక నేమ్ వచ్చి అయి బ్రాండ్ అయిపోతున్నాను నేను భయపడ్డాను భయపడి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఈ వారాల అబ్బాయి టైంలో ఇట్లా మొదలుపెట్టిన కథలు ఉన్నాయి కదా ఈ కథలు మామూలు చెప్తూనే ఉన్నాను నిర్మాతలకి ఎవడు వినట్లేదు కామెడీ తీయాలి నాకు విపరీతమైన కోరిక నువ్వేంటే కామెడీ బలేవాడి టెంట్ థియేటర్ వరకు చిల్లర వాయించి చేస్తున్న సినిమా డైరెక్టర్ నువ్వు చిన్నప్పుడు చిన్న డైరెక్టర్స్లో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ హీరో వరకు నువ్వు పెద్ద కామెడీ అయిపోయావు నువ్వేమో గురుగారు పెద్ద వాళ్ళందరూ వదిలేస్తే నువ్వు పోయి అనవసరంగా ఇది చేసి అనేవాడు ఫ్యామిలీ డ్రామా చెప్తే చీకొట్టి కామెడీ చెప్పినా చీకొట్టి ఏం చెప్పినా అసలు కాదు ప్రసక్తి లేదు నువ్వు నువ్వు వస్తా అది ఏముడు భయం భయం కోటికాడు దుమ్ముదులు పిది అది అని చంపేస్తే నాకు ఫ్రస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈ బ్రాండ్ అయిపోతాను నాకు కోరిక మనసు చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏం చేయాలి ఇలా చెప్తున్నప్పుడు ఇక అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నాను నాలుగు చిల్లర కాసిన నాలుగు రూపాయలు సంపాదించాం కదా ఆ ఊపులో నో నేను ఇంకో సినిమా తీయగలని మళ్ళీ నేనే ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రూవ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా తీసేసా ఒక సోషల్ పర్పస్ ఉన్న సినిమా ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా అది తీసాం ఒక యాక్షన్ అడ్వెంచర్ తీసాను ఇప్పుడు నేను కామెడీ తీయాలి అంటే ఎవడైనా చూసి ఆ పెద్ద కామెడీ కింద ఫీల్ అయిపోయాడు నేను కామెడీ తీస్తానంటే సో ఈ టైంలో అప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి నేను ఓన్ ప్రొడక్షన్ పెట్టుకుంటే తప్ప ఇక మనం 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 ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని ఆ ఫోర్స్ యాటిట్యూడ్ మొదటి నుంచి ఉంది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయి సినిమా తీద్దాం ప్రపోజల్ పెట్టగా శరత్ బాబు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి సరే నేను భయ్య ఇలా అనుకుంటున్నాను అన్నాం కానీ శరత్ కుండలేదు నేను జాయిన్ అవుతాను మనం కలిపి చేద్దాం అన్నప్పుడు ఇప్పుడు శరత్ బాబు నేను కలిపి అప్పుడు గాంధీనగర్ రెండో వేద గౌతమ్ అని హీరోయిన్గా పరిచయం చేయడం రాయం సాధన్ హీరో చేసి అలా తీయడం అది పెద్ద హిట్ హండ్రెడ్ డేస్ సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ హండ్రెడ్ డేస్ అయిందో ఎవరికైనా ఇంకా అటువంటి ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనిపిస్తుంది రైట్ సో ఎయిటీ సెవెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రొడ్యూసర్ కెరీర్ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా ప్రొడక్షన్ ఆపలేదు అనేక భాషలు తీసాను ఇటు తెలుగు కంటిన్యూ అవుతుంది తెలుగు ఇట్లా ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయి బయట ప్రొడక్షన్లో ఒక సినిమా బయట ఒకటో రెండో చేసుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడి అండి ఈ వెళుతున్న టైంలో కరెక్ట్గా లీడర్ అనే ఒక సినిమా ఫస్ట్ కృష్ణరాజ్ గారు సుమన్ అది ఆ సినిమా ఆ రోజులకి ఓవర్ బడ్జెట్ ఆ రోజులు నా కోటి డెబ్బై లక్షల అయింది బట్ చాలా పవర్ఫుల్ మూవీ అగైన్ ఆ సినిమా తీసినప్పుడు ఆ ఓవర్ బడ్జెట్ కారణంగా ప్లస్ స్ట్రైక్ వచ్చింది దెర్
ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ టైంకి చేయాల్సిన పరిస్థితి అయిపోయింది పడి సినిమా పడింది కరెక్ట్గా అదే టైంలో చిరంజీవి గారి సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అండి అలుడా మజాక నాది పదహారు రిలీజు ఓపెనింగ్స్ బ్రహ్మాణ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి బ్రహ్మాణ సినిమా వెరీ పవర్ఫుల్ సినిమా ఇరవై నాలుగు ఎప్పుడో రిలీజ్ నాకు ట్రైట్ రిలీజ్ వన్ వీక్ గ్యాప్ ఇక అది చరిత్ర ప్లస్ వరల్డ్ కప్ ఏదో ప్రాబ్లం మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను క్రష్ అయిపోయాను సో క్రష్ అయిపోయి దాదాపు మార్కెట్కి ఒక అరవై డెబ్బై లక్షలు బాగా పడిపోయాను అంటే ఫైనాన్షియల్స్ సో అది ఫస్ట్ దెబ్బ ఆ దెబ్బ అవ్వడం మళ్ళీ ఆ అప్పు తీర్చి మళ్ళీ నేను రిక్యూప్ అవ్వడానికి మళ్ళీ ఉన్న సంపాదించిన ఆస్తులు అమ్మి అందరికీ ఎప్పటికీ ఎవరికి ఎప్పుడు పైసా నేను బాకీ ఉండేను కట్టుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి పెక్అప్ పనీలోపు ఒక చిన్న గ్యాప్ వన్ ఇయర్ అంత పెద్ద గ్యాప్ కాదు వన్ వన్ అండ్ అట్లా అదొక ఫస్ట్ దెబ్బ అదే కృష్ణరాజు గారిది అది కనుక ఇది కాకపోతే బాగానే ఉండేవాళ్ళు చాలా లైఫ్ వేరే రకంగా ఉండేది లేకపోతే అది అయితే ఇంకోటి సార్ దాసరి గారిది అది ఫస్ట్ మెరుపుదారి తర్వాత నేను చిరంజీవి గారితో వెళ్ళిపోయాను అండి ఫస్ట్ దెబ్బ ఎంఎస్ రెడ్డి వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ రెడ్డి గారు నా కండిషన్ ఏం పెట్టారంటే మా అబ్బాయి ఇప్పుడు అమెరికాలో చదివి వచ్చారు శ్యామ్ వచ్చి అప్పుడు సీఎం గారి పాప అమ్మాయి మ్యారేజ్ అంతా జరిగింది ఆయన మెరుపుదాడి చూశారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా ఇక్కడే సినిమాల్లో కంటిన్యూ అవ్వమని ప్రెషర్ ఫాదర్ది ఆయన హీఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ యాక్చువల్గా అప్పట్లో యూఎస్లో చదువుకురావడం చాలా గొప్ప మనమైన ఒక గ్లామర్ క్రేజ్ ఉండేది కదా ఇప్పుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్తున్నారు అప్పుడు ఇక అంటే వాట్ ఐ వాజ్ టోల్డ్ బై శ్యామ్ అండ్ ఆల్ రామోజీరావు కూడా కన్విన్స్ చేసి నాన్నగారికి ఇంత నేమ్ ఉంది ఆయనకు చరిత్ర ఉంది నువ్వు ఒక కొడుకుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు వైడాంటి వై కాంట్ యూ కాంట్ ఇప్పుడు నువ్వే లెర్నడ్ బాయ్ నీలాంటి వాళ్ళు వస్తే గొప్ప సినిమాలు చేస్తే నేను ఆయన పెద్ద అందరు చెప్పడం ఫోర్స్తో శ్యామ్ గారు డిసైడ్ టు స్టే బ్యాక్ అండ్ కంటిన్యూ ఫాదర్స్ క్రాఫ్ట్ ఆ టైంలో మెరుపుదాడి పడింది ఓకే ఓకే సో ఈ వాజ్ క్రేజీ అండ్ మనకి ఆ డైరెక్టర్ అయితే చేద్దాం సినిమా నాకు ఇది అని అట్లా నవ్వు దే ప్రిఫర్డ్ మీ వెళ్ళిన అప్పటికి నేను సైన్ చేశాను అప్పటికి వీళ్ళతో సంయుక్త మూవీస్ మన ఖైదీ తీసిన ప్రొడ్యూసర్లు మా మా జిల్లా వాళ్ళు ది లవ్డ్ మీ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సైన్డ్ దాంట్లో పెద్ద హీరో ఈ పొజిషన్లో ఎంఎస్ రెడ్డి గారు పెట్టిన కండిషన్ ఏంటంటే మా అబ్బాయి సినిమా అయ్యే వరకు నువ్వు ఇంకో సినిమా చేయడానికి వీల్లేదు అంటే అక్కడే అమిచూరిషన్స్ జడ్జిమెంట్ మనకి తెలియక నేను మాకు మా జిల్లాలో పెద్ద ఆయన కింద లెక్క ఎంఎస్ రెడ్డి గారు నెల్లూరు జిల్లాలో సో నెల్లూరు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు నా దగ్గరికి వచ్చి అడగడం నన్ను చేయమండం ఒక యుఎస్లో ఎంబీఏ చేసి వచ్చిన సీఎం గారు ఎవరు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నిర్మాత కొత్తగా బ్యానరు ఇవన్నీ నాకు గొప్పగా అనిపించినాయి అనిపించి దీన్ని వదులుకోవడం ఎలాగా అన్నప్పుడు అయితే ఆ కండిషన్ పెడతారని ముందు తెలియదండి తర్వాత అప్పుడు నా కండిషన్ పెట్టారు ఇంకో సినిమా చేయడానికి వీల్లేదు అంటే నేను అప్పుడు కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఐ ఫెల్ట్ ఇది గొప్ప కదా నాకు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు లాంటి ఒక యుఎస్ రిటర్న్ ఎంబీఏ చదివిన ఆయన ఎంఎస్ రెడ్డి గారు అబ్బాయి సీఎం గారు ఈ సినిమా నేను చేస్తున్నాను అన్నది నేచురల్గా నాకున్న టెంపర్మెంట్ ప్రకారం చిన్నాళ్ళతో అద్భుతం చేయాలనేది మొదటి నుంచి కసేయండి అదే లేదు ఇప్పుడు నిజంగా నాకు మిగిలిన పేరు ప్రతిష్ట ఏదన్నా ఉన్నా కూడా నా దగ్గర నుంచి నేను చేసిన చిన్నవాడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు తప్ప నేను ఏ పెద్దవాళ్ళ సపోర్ట్తోనూ నేను ఇన్నాళ్ళు కంటిన్యూ అవ్వాలా రైట్ ఏ పెద్ద హీరో సపోర్ట్ ఏ పెద్ద హీరో నేము ఏ పెద్ద హీరో కారణంగా ఆ హీరోలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు హీరోలు అవని హీరోలు అవని నిర్మాతలు అవని ఇంకోటి అవని ఆ చరిత్ర నాకు మిగిలింది అది అది గొప్పగా అనుకుంటే సో ఆ టైంలో దర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్లో రాంగ్ స్టెప్ అనండి ఇంకోటి అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అలా మిస్ అయిపోయాను ఫస్ట్ పెద్ద హీరోలతో సో వస్త్రాలు చేయడం వస్త్రాలు బ్రహ్మాండం అవ్వడం ఎంఎస్ రెడ్డి గారి లైఫ్లో ఆయన కమర్షియల్గా సినిమా ఫస్ట్ ఇది అవ్వడం ఇలా ఇలా అవ్వడం ఇక ఈ వరద వచ్చి పడడం ఇలా ఇలా డైవర్షన్ మురళీమోహన్ గారిది జయబేరిలో వారాల అబ్బాయి మీరు పడట పడ పడలేదు ఆ టైంకి అవును అక్కడ దాసరి గారిది ఆయన ఉంది అయితే తర్వాత కూడా మీకు మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ బ్రేక్ వచ్చింది దాసరే ఇదే జయబేరి బ్రేక్ తర్వాత ఇదే జయబేరిది మిస్ అయ్యాక ఎంఎస్ రెడ్డి గారు వస్తాను శ్యామ్ ప్రసాద్ ఎంఎస్ హర్ట్స్ కండిషన్ అప్పుడే పెద్ద హీరో దాసరి గారు లేరు కదా దాసరి గారు అది అలా వెళ్ళిపోయింది అండి అది అది కాదు అది అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏది మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర ఎక్కడో మళ్ళీ కాదు కాదు ఫస్ట్ ఇది ఇది నెక్స్ట్ దెబ్బ ఓకే పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేయలేక మిస్ అవ్వడానికి కారణాలు చెప్తున్నాను రైట్ రైట్ ఎలా పోగొట్టుకున్నానంటే ఇక్కడ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు పెట్టిన
సో ఆ రెండు మిస్ అయిపోయింది కెరీర్ రైట్ రైట్ ఇంకోటి అని తీసుకుంది లైఫ్ అటు వెళ్ళిపోయాం ఆ రూట్ వెళ్ళిపోయాం సో ఇది రెండు దెబ్బల్లో రెండో దెబ్బ సో ఇటు వెళ్ళిపోయాం అయితే ఏమిటంటే అలా పెద్ద హీరోలతో అవకాశాలు పోగొట్టుకుని వాళ్ళ రూట్లో వెళ్ళిపోవాల్సిన డైరెక్టర్ని ఒక రేంజ్ హీరోలతో ఉండిపోవడం జరిగిందే కానీ నేనేం కేర్ ఆఫ్ రోడ్ అసలు అడ్రస్ ఏనా నవ్వలేదు ఓకే ఓకే సో నా అడ్రసే నన్ను నిలబెట్టింది ఓకే పిఎన్ఆర్ హీకెండు సంబ ఎవరినైనా ఏదో చేయగలడన్న పేరుతో మిగిలిపోయాను తప్ప ఏ చిన్న హీరోని పెట్టుకున్నాయినా సరే వాళ్ళకి హిట్ ఇచ్చా ఆ చిన్న నిర్మాతకి హిట్ ఇచ్చా వాళ్ళు నిలబెట్టేట్ చేసుకున్నా నేను నిలబడ్డాను రైట్ ఓకే ఓకే తప్ప నేను ఇంకెవరి సహకారంతో ఎవరి ఇమేజ్తో ఎవరి గొప్పతనంతో నేను కంటిన్యూ అవ్వలేంత వరకు ఓకే అది నేను గర్వంగా చెప్తున్నది కాదు కానీ బట్ నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నది అదేగా ఐ లాస్ట్ ఏ గ్లోరియస్ కెరీర్ ఆ విధంగా వెళ్ళకపోవడం వల్ల నాకు నా నా నిర్మాతల వనరులు లిమిటెడు నా హీరోల వనరులు లిమిటెడు నేను ఒక లిమిటెడ్ వనరులకి సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్ కానీ ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది అందుకని మించిన లాస్ ఏంటి ఓకే ఇది దీని తర్వాత సార్ మూడోది ఎస్ ఇది రెండు అండి ఇది రెండు మూడోది ఏంటంటే ఇది రోడ్ అయింది ఓవర్కమ్ అయిపోయాం సరే కంటిన్యూ వెళ్ళిపోతున్నాం నిర్మాతగా సక్సెస్ అయిపోయాను గాంధీనగర్ సక్సెస్ సాక్షికి సక్సెస్ తర్వాత ఇలా వస్తున్నప్పుడు మాస్టర్ కాపురం అనే ఒక సినిమా ఒక క్లాసిక్ అమ్మాయి మళ్ళీ సౌత్ సుధా సుధారాణి అని ఒక అమ్మాయిని పరిచయం హీరోయిన్గా అది కమర్షియల్గా కొంచెం దెబ్బ కొట్టి క్లాసిక్ సేమ్ అవార్డ్స్ గివార్డ్స్ ప్రయత్నం నేము కొంచెం మానిటర్గా దెబ్బ కొట్టింది దెబ్బ కొట్టిన టైంలో మళ్ళీ అక్కడ వచ్చిన వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నాకు రెక్కు పోవడానికి బ్రేక్ అయింది ఈ బ్రేక్ టైంలో నాకు చిత్రం నారే చిత్రం ఎస్ అప్పటికి అన్ని కామెడీలే ఎర కోటేషన్ అసలు ఆ సేమ్ వస్తాదు యముడు భయం భయం ఆగస్టు పదిహేను రాత్రి కోటి గడి ఇవి తీసిన డైరెక్టరే ఇంట్లో పిల్లి వీధి లోపలి యాక్చువల్లీ టూ డేస్ ఎఫ్ ఎఫ్ టీ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఆ సినిమా అదే కాన్సెప్ట్తో తీసారు అది ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్ ఎలిమెంట్ అది పెద్ద హిట్టు చిత్ర మా మాసారి కాపురం కామెడీ క్లాసిక్ అనుకోండి సో ఇంట్లో పిల్లి వీధి లోపలి సెన్సేషనల్ కామెడీ గాంధీనగర్ సెన్సేషనల్ కామెడీ సాక్షి సెన్సేషనల్ కామెడీ చిత్రమాల చిత్రం ఇక పరాకాష్ట పరాకాష్ట సో ఇలా వరుసగా వాయింపులు ఇక ఆ చిత్రమాల చిత్రం కంటిన్యూషన్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన సినిమా అప్పటికే పరాయ భాషలోకి వెళ్ళిపోయాను మెరుపుదాడి కంటిన్యూషన్ ఈ యాక్షన్ వరదలోనే తమిళ్లోకి వెళ్ళిపోయాను ఓకే తమిళ్లో మూడు నాలుగు సినిమాలు కెనడాలో చిత్రం లాగే చిత్రం రీమేక్ తర్వాత మలయాళం మళ్ళీ దాన్ని ఇంకో ఇంకో సినిమా నా రీమేక్ ఇలా డైవర్ట్ అయిపోయాను ఓకే ఓకే తెలుగులో గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అది కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ పలాయ భాషల సినిమాల్లోకి డైవర్ట్ అయిపోయాను ఓకే ఓకే డైవర్ట్ అవ్వడంతో అది ఒక అది ఒక రీజన్ చిన్న గ్యాప్ ఇది అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి నేను మళ్ళీ కంబ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ రన్లోకి వస్తున్న టైంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని భక్త మార్కండే ఆయన పరిచయం ఎంటీ ఎంట్రీ అవుతున్న టైంలో సో అది దాని కంటిన్యూ అక్కడనే వీ బికేమ్ సో క్లోజ్ ఇక ఆయన సో అఫెక్షనేట్గా అయ్యాం చాలా గురుభావం మన పట్ల అంతా ఉండేది సో నేను అప్పటికి రెండు దెబ్బలు ఈ దెబ్బలన్నీ తినున్న మానిటరీగా ఏదో సంపాదించిన ఆస్తి తగలేసిన టైంలో ఉన్నాను సో ఇంట్లో మనిషిలాగా ఇద్దరం అట్లా అయ్యాం సో హీ కమ్ టు నో జరిగినవన్నీ సో తను ఏంటి తను పెద్ద హీరో అవుతాడని ఆటోమేటిక్ నా జడ్జ్మెంట్ ఎంతవరకు ఫెయిల్ అవ్వలేదండి నా లైఫ్లో అటు హీరోయిన్ల విషయం కానీ హీరోయిన్ల విషయం కానీ ఇంకోటి జయప్రకాష్ రెడ్డి అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ త్రూ మై సహన మండాల్ సో దే బికేమ్ ఆల్ బికేమ్ స్టార్స్ ఎవడో అందరూ నేను వెళ్ళి అడిగితే నాకు ఏదైనా చేయగల స్థితిలో ఉన్నారు తప్ప అందరూ కూడా ఓకే నా ద్వారా వెళ్ళిన ఎవరైనా సరే అంత హ్యాపీ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ బట్ నెవర్ లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి ఎవరిని అడిగింది లేదు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టింది లేదు నేను ఎవరి చేత సహాయం పొందింది లేదు ఓకే సో ఇలా ఉన్న టైంలో ఎన్టీఆర్ హ్యావ్ ఎ బిగ్ హోప్స్ సో తను చెప్పాడు అంకుల్ మీరు పోగొట్టుకున్నదంతా నా వల్ల రావాలి మీరు చేయొద్దు ప్రొడక్షన్ నాతోనే చేస్తున్నారు మళ్ళీ నేనే చేస్తున్న సినిమా మీకు ఈ మళ్ళీ బాధ్యత మీరు మీరు అమ్మా అని చెప్తున్నవన్నీ కొనాలి అని చాలా నాకు సపోర్ట్ బోర్లుగా మాట్లాడాడు సో నేను కూడా డిసైడ్ చేసుకున్నాను అప్పటికి చాలా దెబ్బలు తినాను ఎస్ తను నాకు ఇంత సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎస్ నేను మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ అంటూ చేస్తే ఎన్టీఆర్తో నేను చేయాలి ఈ లోపు నేను చేయకూడదు అని డిసైడ్ చేసుకున్నాను డిసైడ్ దట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్లో భక్త మార్కెండ్ ఆయన ఎంట్రీ జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్ థియేటర్ ఉంటుంది ఈ లోపు కెనడాలో రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను పరాయ భాషలో చేస్తున్నాను దరిద్ర రీజన్ అండి సినిమా అంటూ చేస్తే ఎన్టీఆర్తో చేయాలి అనుకుని పరాయ భాషకి సెకండ్ టైం డైవర్ట్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం డైవర్షన్ కొన్ని సినిమాలు చేశాను వచ్చా కంబ్యాక్ మళ్ళీ చేస్తున్న టైం
హీ లవ్డ్ మీ ఒక గురువుగా గురువుగా భావించాడు నాకు నాకు కూడా తన వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అంత అనుబంధం అమ్మగారితో కానీ ఒక అటాచ్మెంట్ పెరిగిందండి హరికృష్ణ కానీ నమ్మించి మరీ నేను బలవంతంగా తీసుకొచ్చాను ఆయన విజయంగా చదువు పాడవుతుందని కాదనేది అట్లా వచ్చింది వాళ్ళందరికీ కూడా నేను అంత అటాచ్ అయ్యాను ఆయన నాకు చాలా నన్ను ప్రేమించడం చాలా ఎక్కువ సరే మార్కండే జరుగుతుంది అయిపోయింది మార్కండే అయిపోయిన తర్వాత నేను యాక్చువల్గా మార్కండే తర్వాత సినిమా నాది అవ్వాలి అది రామోజీరావు గారు ఉషా కిరణన్ను మన అంబికా దర్బార్వతి వాళ్ళ వాళ్ళకి వీయంకులు వాడు కలిపి చేసింది అది అది సినిమా తర్వాత నాదే అవ్వాలన్నంత ఇదిలో నేను ఓకే సరే అప్పుడు నాదే అవ్వాలనుకున్నాం ఐ పేడ్ అడ్వాన్స్ ఆల్సో సరే హ్యాపీ వెళ్తోంది సరే దొరిక కానీ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ అది జరుగుతున్నప్పుడే రాఘేంద్రరావు గారి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ రాజమౌళి గారిది అసలు అది రిలీజ్ ఇంకా టెలికాస్టింగ్ జరుగుతూ షూటింగ్ జరుగు మార్కెట్ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండే కానీ టెలికాస్టింగ్ ఇదిలోనే రాఘేంద్రరావు గారిది వచ్చింది అశ్విని దత్ గారు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ ఓకే అవ్వగానే మేము అందరం ఎగ్జైట్ అయ్యాం అంతకన్నా అద్భుతం ఏముంది మహానుభావుడు ఆయన సినిమా రావడం అటు అశ్విని దత్ గారు అసలు ఏదో తంతే గాలి పొట్లాగా కుంభస్థలాన్ని కొట్టిన లెవెల్లో వచ్చింది అవకాశం మేమందరం చాలా అద్భుతం ఫీల్ అయ్యాం బ్రహ్మాండంగా చేయితారా అది ఇంకా నాకు అందరికీ హెల్ప్ అవుతుంది కదా మనందరికీ ప్రమాణం అనుకున్నాం స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ కమిట్ అయ్యారు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ రిలీజు ఇక అది చెప్పాల్సిన అవసరం బ్రహ్మాండం పెద్ద సక్సెస్ న్యాచురల్గా నాది అనుకుంటా కదా అంటే ఇవన్నీ నేను వెయిటింగ్ అనమాట ఏది చేయట్లేదు డైరెక్టర్గా సినిమా చేయాలా ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా వాంటెడ్లీ సినిమా ల్యాక్ కాదు సినిమా ల్యాక్ కాదు సినిమా నాకు సినిమా లేకపోవడానికి రాకపోవడానికి నేను అప్పుడేం ఫ్లాప్లు ఇవ్వాల మైనస్ లో లేను అన్ని ప్లస్ వన్ లో ఉన్నా అప్పుడు దాని ముందు సినిమా శుభవార్త శుభవార్త బ్రహ్మాండం ఎన్నేమో బ్రహ్మాండం సక్సెస్ సరే ఈ టైంలో ఉండగా తను అది అయ్యి మాట ఇచ్చాడు నాకు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్లో ఉండగా ఇది రావడం అద్భుతం అనుకున్నాం పెద్ద ప్లస్ అనుకున్నాం దాని తర్వాత ఇంకా నాకు ఇంకా ప్లస్ లో ఉంటాను రాఘేంద్ర గారు సినిమా తర్వాత నాకు ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా సినిమా బ్రహ్మాండం అనే ఆశతో వెయిట్ చేస్తున్నా వెయిట్ చేస్తున్న ఈ టైంలో సరే పెద్ద హిట్ హిట్ అవ్వగానే సహజంగా ఏం జరుగుతుంది అదే జరిగింది వెళ్ళిపోయారు క్యూ తారక వెనక నిర్మాతల క్యూ వెళ్ళిపోయాను విపరీతంగా ఇక ఆయనకి ఇక ఆఫర్లు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పరిశీలన పరిశీలన ఆ ప్రెషర్లో వెళ్ళిన వాళ్ళలో అది ముందు అది బుకింగ్ జరిగిపోయింది వినాయక్ గారి వినాయక్ గారి అది సినిమా సుబ్బు అనుకుంటా సార్ అదే రెండు 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 ప్యారల్ అట్ ఎ టైమ్ దే గేవ్ ఎనీ హౌ ఒక పెద్ద హిట్కి హీరోకిని ఎలా లొంగ పాడే లొంగ తీసుకోవాలో చేసేసుకున్నారు అయిపోయింది సో అప్పుడు కూడా నేను ఉన్నానండి నాకు చెప్పడం అన్నీ జరిగాయి జరిగినప్పుడు బ్రహ్మాండం ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత దాని తర్వాత వెయిట్ చేస్తానే ఉన్నారు అంటూ వెయిటింగ్ నో సినిమా నో ప్రొడక్షన్ నో డైరెక్షన్ అలా కూర్చున్నా అంటే నేను ఇక తప్పడు అప్పటికి నేను అనుకున్నది ఏమిటంటే ఓకే నా దగ్గరకు వచ్చిన వాటిని నేను ఎప్పుడు దుష్ దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా వాడుకున్నా నా దగ్గరకు వచ్చిన నిర్మాత నేను దేవుళ్ళు అనుకున్నా నా దగ్గరకు వచ్చిన హీరోలు దేవుళ్ళు అనుకున్నా వాళ్ళతో సినిమాలు తీసా ఓ ఓ పేరు సంపాదించా ఓ చరిత్ర అప్పటికి నలభై ఏళ్ళ చరిత్ర అయిపోయి ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళ చరిత్ర అప్పటికి ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే హ్యాపీగానే ఉన్నాం కానీ ఏంటంటే మానిటరీగా ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నా మాట కోసం కమిట్మెంట్ కోసం మళ్ళీ ఎవరికో సంతకాలు పెట్టి ఇలాంటి పిచ్చి పనులు కొన్ని చేసాం వీటన్నిటికీ బలిపోసి పోయాను స్నేహం నేను సినిమాలు తీసిన ద్వారా ఫ్లాపులు తీసి డిజాస్టర్ అయ్యి అలా నేను నష్టపోలేదండి జరిగిన విచిత్రం అదే నా వెలవిషర్సు నా శ్రీవిలాస్ అని అదే బాధపడతాను ఒక అలవాటు లేదు ఒక డైవర్షన్ లేదు ఒక డివియేషన్ లేదు ఇమ్మ ఈ చక్కగా సినిమాల్లో సంపాదించుకున్న ఆస్తులు దీంట్లో తగలేసాడని బాధపడే వాళ్ళే తప్ప ఇలా ఉన్న టైంలో నాకు ఒక అద్భుతమైన హీరో దొరికాడు ఓ ప్రామిసింగ్ రేపు టుమారో ఈజ్ గోయింగ్ టు రూల్ ఇండస్ట్రీ అనే మాట ఆ రోజే చెప్పా ఇవాళ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇవాళ వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ తన గొప్పవాడు అయ్యాక వెళ్ళారండి ఓకే ఓకే అదే లేండి వెళ్ళి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇవాళ ఎంత గొప్ప అన్నచ్చు వాళ్ళు కోర్టు ఇవ్వచ్చు రైట్ కానీ నాతో కెరీర్ అడుగు స్టార్ట్ అయిన రోజున యు ఆర్ గోయింగ్ టు రూల్ అప్పటికి నా నా నేను ఎంతోమందిని పరిచయం చేస్తున్నా ఎంతోమంది ఎవరు ఫెయిల్ అవ్వాలా ఇది చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు తరకు నా జడ్జ్మెంట్ ఇప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వాలా అంచేత్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రూల్ అని ఇలా చెప్పి గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని అంటే అలాంటి హీరోతో నా హీరోతో నాకు ఎంత అనుబంధం ఉంది ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉంది నాకు ఆ హీరో ఉండ నేను ఇంకెందుకు అనే ఇప్పటి వరకు నేను ఇలా పోగొట్టుకున్నాను తను కూడా ఆ సింపతిలో ఉన్నాడు నా మీద అంకుల్ నేను సంపాదించి నువ్వు నా వల్ల మీరు సంపాదించాలి పోగొట్టుకుంది అంతా ఐఆమ్ దేర్ మీరు చేయొద్దు మీరు మళ్ళీ పొరపాటు
అనే పొజిషన్లో ఆ తర్వాత అనేది జరగట్ల వెళుతున్నాయి 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 అందరికి ఇండస్ట్రీ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అందరూ నాకైనా గొప్పవాళ్ళు నాకైనా పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్నారు కాదు అంటే ఇది నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తూ చెప్పడం కానే కాదండి నా ఆవేదన నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను నన్ను నేను వంద సార్లు చెక్ చేసుకున్నాను నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను పన్నీరు అయిపోయింది రెండేళ్ళు అయిపోయింది మూడేళ్ళు అయిపోయింది నేను నేను సినిమాలు నా సినిమాలు నాకు ఉన్నాయి నేను డైరెక్టర్గా సినిమాలు చేయగలను ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా కాదు నేను ఎందుకు ఇలా నన్ను నేను బ్లాంక్ చేసి కూర్చున్నాను ఏంటి ఏం దొరుకుతుంది ఎక్కడ న్యాయం జరగాలి అక్కడ నాకు జరగట్లేదా అనేటి క్వశ్చన్ నాకు పడిపోతుంది నా ఆత్మీయులందరూ అదే అడుగుతున్నారు ఏ కబుర్లు చెప్పావు ఏంటా ఎన్టీఆర్తో ఎన్టీఆర్తో అంటున్నావు కదా ఏంటి ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు మళ్ళీ తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వే ఆయనతో కరెక్ట్ అప్రోచ్లో లేవు ఆయన దగ్గర కరెక్ట్గా వెళ్ళట్లేదేమో ఆయనతో కరెక్ట్గా ఉండట్లేదేమో సహజంగా మన్నే అంటారండి సో నేను పదే పదే చెక్కింగు 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 ఇలాగా క్రాస్ చెక్కింగ్లో నా నాకైతే నేను చేసిన తప్ప నాకేం కనపట్టాలా నన్ను నాకు మాటిచ్చిన హీరో కోసం నేను కెలా క్యూలో వెయిట్ చేసుకుని ఓ డైరెక్టర్గా నాకు కెరీర్ ఉండి సినిమాలు ఉండి అన్ని నాకు నాకు ఎవరు అవసరం లేని కెరీర్ నాకు ఉంది స్క్రిప్ట్ ఓకే పరభాషలో అప్పటికే పరభాషలో వెరీ పాపులర్ మీది స్క్రిప్ట్ ఓకే అయింది అసలు అసలు ముందు ప్రాజెక్ట్ ఎస్ అని ముందు ఓకే అని ముందు వెళ్ళమని అవ్వాలి కదా నేను పెట్టుకున్న కథలు ఓకే ఓకే నేను ఆల్రెడీ అదే పని మళ్ళా డబ్బులు తగలేసిన డబ్బులంతా కూడా ఆయన ఆయన మెచ్చే కథ కోసం ఆయనకి అప్పటికి వస్తున్న సినిమా మీద సినిమా వచ్చిన ఇమేజ్ ప్రకారం కథలు మార్చుకుంటూ ఆ ప్రకారం రైటర్ని పోషించుకుంటూ మిమ్మల్ని ఆగమన్నారని చెప్పి సాగుతూ అంతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటున్నారు కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేద్దాం ఇదిగో అందుకో అంటున్నప్పుడు సరే అలా ఆగుతున్న ఆగడం 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 సరే ఈ లోపు ఏం జరిగింది అందరూ ఇదే తిట్టడం మొదలుపెట్టారు సరేనయ్యా ఆయన మాటిచ్చాడు ఆయన సపోర్ట్ చేశారు ఇస్తాడు నీకు డెఫినెట్గా నీకు అటాచ్మెంట్ ఉంది ఆయనతో యు ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆయనకి నీకెందుకు అన్యాయం చేస్తాడు నీకెందుకు అవుతుంది చేస్తావు కానీ నువ్వు పిచ్చాడిలాగా ఇంత అనుభవం ఇంత చరిత్ర ఉండి ఊరికి ఎందుకు కూర్చోవాలి ఆయన నువ్వు చేస్తూ ఉండు సినిమాలు ఏదో ఒక సినిమా చేయి చేయి నీ నీ రూట్ నీకు ఉందిగా నీ దారి నీకు ఉంది చేస్తూ ఉండు అన్నప్పటికప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఎస్ ఊరికి ఎందుకు కూర్చోవడం సినిమా చేయకుండా కూర్చోమని చెప్పాడు ఆయన ఏమన్నా కాదుగా చేద్దాం సినిమా చేద్దాం సరే ఓకే అని అప్పుడు నేను టూ థౌజండ్లో అరౌండ్ దట్ టూ థౌజండ్ వన్ సంజయ సురేష్ అని ఇక్కడ మన ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సెంటరు సంజయ గ్రూప్ థియేటర్లో చూసేవాడు ఆయన ఆయన యజమాన్యంలో ఉండేవి సంజయ అలాగే పాపులర్ ఆయన సంజయ సురేష్ అని పేరు ఆయన నాకు ఈజ్ కమింగ్ మేము వస్తున్న ఇద్దరం గ్రూప్ ప్రొడ్యూసర్స్లో ఆయన ఒక ఆయన సినిమా చేద్దాం సార్ చేయండి సార్ చేద్దాం సార్ సో నాకు అప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన కొత్త అండి అప్పుడే షిఫ్ట్ అయ్యాను ఓకే హైదరాబాద్ సరే వచ్చిన మాళ్ళల్లో ఎవరు బెటర్ ఏంటంటే ఇంత ఆయనకు ఒక గ్లామర్ ఉండేది ఆయనకు ఒక పేరు ఉండేది సంజయ సురేష్ అనేవాటికి సో అందరూ నా కొలీగ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అరిజమ్మ సురేష్ ఉంటే నీకేం కావాలి ఇప్పటిదాకా నువ్వు అన్నీ నువ్వే అయిపోయి చచ్చిపోతున్నావు ఆయనకి చేసాం అనుకో అసలు అతను పాపులర్ డిస్ట్రిబ్యూటరు ఎగ్జిబ్యూటరు అసలు ఎన్ని సర్వం అది నీకు వేసామా లేదు నీకున్న ఏకైకమైన సేదన ఉందా అంటే చెప్పాలంటే అన్నీ నెత్తి వేసుకుని పెద్ద హీరో సపోర్ట్ ఉండదు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ ఉండదు అక్కడ నువ్వే పెద్ద అన్నిటికి అదే నీ మైనస్ అదే నేను ఇబ్బంది బికాస్ నువ్వు నువ్వు ఒక బ్రిలియంట్ బ్రెయిను సర్వం ఇంత ఉండి నీ సగం బ్రెయిను వాటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ చిన్న సినిమా నిలబెట్టడం కోసం ఆ సిన్ చిన్న సినిమా గౌరవంగా బ్రహ్మాండంగా రిలీజ్ అవ్వడం కోసం ఆ చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనిపించుకోవడం కోసం అక్కడ నీ బ్రెయిన్ సగం చచ్చిపోతుంది నీకున్న బ్రెయిన్కి సగమే నువ్వు డైరెక్టర్గా బ్రెయిన్ పెట్టగలుగుతున్నావు ఇప్పుడు ఈ సురేష్ లాంటి అడిగి చేయవాయ్ బాబు నువ్వు ఓన్లీ డైరెక్టర్గా పెట్టవచ్చు నీ బ్రెయిన్ అంతా ఇక మిగతా మొత్తం అతను చూసుకుంటాడు ఎగ్జిబిటర్ సెక్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్షన్ ఏవైతే మిగతా మిగతా సినిమా కావాలో ఇవన్నీ అతను అద్భుతం వాటిలో పండితుడు ఇలా చెప్పేటప్పటికల్లా సరే ఈట ఇలా ఉన్న కథలు ఎప్పుడు ఉంటాయి నా దగ్గర ఒక కథ చెప్పాను ఒకటేంటి ఒక ఐదారు కథలు చెప్తూ చెప్పాను ఆయన ముందే చెప్పాడు సార్ గురుగారు నేను మామూలు మనిషిగా ఆడిటోరియం ఫిలప్ అయితే నేల ఆడియన్ దగ్గర నుంచి సూట్ వరకు అలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ప్రతి సినిమాకి పండిపోయా సంజయ థియేటర్లో ఏ సినిమాకి ఆడియన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు సూపర్ స్టార్ దగ్గర నుంచి సుబ్బారావు దాకా ఏ సినిమాకి ఆడియన్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది కామెంట్స్ ఎలా ఉంటున్
నా పట్ల మేము వేరే కారణంగా కాబట్టి మీరు గొప్పడేటట్టు సార్ మీ మా మామూలు కాదు మీరు మిమ్మల్ని ఎలా వాడుకోవాలో నాకు తెలుసు కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ నేను నేను చూజ్ చేసుకో మీరు చెప్తూ ఉండండి అంతే కథలు అని అంటే బ్రహ్మాండం నాకు బయట వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అదే వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఇన్నాళ్ళకి హైదరాబాద్ కొత్తగా హైదరాబాద్లో దిగారు మీకు హైదరాబాద్ ఇంకా మీకు ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అవ్వలేదు మద్రాసులో మీకు చరిత్ర ఉంది సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ నన్ను నమ్మండి సార్ నా చాయిస్ నాకు ఇవ్వండి సబ్జెక్ట్ సెలక్షన్ చాయిస్ తర్వాత ఇక మీరు అనగా నేను ఐస్ ఫెల్ట్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్ మనకు హైదరాబాద్ రాగానే ఒక పర్ఫెక్ట్ బస్ అంటే అప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ వదులుకుంటూ వదులుకుంటూ పోతూ వెళ్ళాడు ఉంటారు మన అనగా అదే అలా పోగొట్టుకున్నాను చాలామంది ఏంటి తారక్తో సినిమా చేయాలి అంతే సినిమా అంటే తారక్ ఇక సినిమా లేదు నేను అన్నట్లు ఉన్నాను ఉన్న వరదల్లో వచ్చి పోయి ప్రొడ్యూసర్లో ఈయన ఒక ఆయన ఆ లిస్టులో బయట ఇండస్ట్రీ అంతా నాకేం చెప్పింది అంటే యూ డూ ఫర్ హిమ్ నీకు ఏదైతే మైనస్ ఉందో ఇప్పటిదాకా అది మొత్తం ఆయన చూసుకుంటాడు అనగానే ఎస్ ఓకే తారక్ కాకుండా తారక్ డేట్లు ఇచ్చే వరకు ఇచ్చాక సినిమా తీయాలి అని అన్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమా చేద్దాం ఇలాంటి అడిగి చేద్దాం అనుకుని ఆయన నిర్మాతగా నేను ఓన్లీ డైరెక్టర్గా అతను కాల్ షీట్లు కన్ఫర్మ్ చేసి అతను ఈ సబ్జెక్ట్ నా చెప్పండి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఐదు కథలు అయ్యాక గోల్ మల్ అనే ఒక కథ ఆ కథ చెప్పిన కథలు అది ఒక కథ ఆయన విపరీతంగా ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు నాలుగైదు కథలు చెప్పాను ఏ కథ కాకతే గొప్ప ఉంటుంది అతను ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఎవరితో తీయగలను అటువంటి కథ కావాలని ఆయనకి ఆయన ఎనాలసిస్ ఆయన లెక్కలు ఆయనకు ఉన్నాయిగా ఆ ప్రకారం హీఈస్ హీ సెలెక్టెడ్ గోల్ మాల్ యాజ్ ఎక్సలెంట్ మళ్ళీ మరో చిత్రం రాజ చిత్రం మరో దంపు అంటే కామెడీ కామెడీ యాక్షన్ మిక్స్డ్ అసలు మామూలుగా సార్ ఇరగొట్టేస్తాం అంతే నాకు ఈ కథ కావాలి ఇది నాకు చేస్తున్నారు మీరు అన్నాడు అందుకని ఓకే అనుకున్నాను తారక్ కిళ్ళు చెప్పాను తరక్ వెయిట్ చేస్తున్నా కదా నాలుగైదు ఏళ్ళు అయిపోయింది మూడు నాలుగు ఏళ్ళు గ్యాప్ అయిపోతుంది నేను ఎందుకు అలా అయిపోయాను అట్లా అట్లా అడగట్లా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే నన్ను అడిగారో ఇండస్ట్రీ మొత్తం అడుగుతుంది ఏమిటి గ్యాప్ దేనికి గ్యాప్ ఎందుకు గ్యాప్ ఓకే నీ దగ్గరకు నీకు రా నీ దగ్గరికి సినిమాల కొరత లేదు నిర్మాతల కొరత లేదు నేను అభిమానించేవాడు నీ దగ్గరికి వచ్చేవాడు నేను నమ్మేవాళ్ళు నీతో వస్తూనే ఉన్నారు నువ్వు సినిమా చేయవు ఏంటి యాప్ ఇచ్చాడు అంటుంటే అప్పుడు కొంచెం ధైర్యంగా చెప్పేవాడిని ఓపెన్గా లేదు కారణం ఇదే తరక్తోనే సినిమా తీస్తా తరక్ తరక్ చెప్పిన మాటే నే నేను మళ్ళా తప్పు చేసి నేను ఒక గొప్ప హీరోని నేను పోగొట్టుకుని దూరం కాలేను ఓకే హీ టోల్డ్ మీ టు వెయిట్ అలాంటిది నేను అట్లా చేస్తాను బయట క్షేమ్ ఆయనతో అంటే సరే నా వెనక నవ్వేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మాటకి రకరకాల వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాలతో కామెంట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా నా వెనక జరుగుతున్నాయి నేను మాత్రం అచంచలమైన విశ్వాసంతో అలా ఉన్నాను సరే ఈ ఇలా మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు అనేటప్పటికల్లా ఐ బికేమ్ ఏ చిన్న జోకర్ లాగా అయ్యే పరిస్థితి అయిపోయింది నేను నాకు కూడా మధన ఆత్మ అంతర్ మధనం ఏమిట్లా ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా నేను తమిళ్లో ప్రూవ్ చేసుకున్నా కేరళలో ప్రూవ్ చేసుకున్నా కన్నడలో ప్రూవ్ చేసుకున్నా అన్ని చోట్ల విపరీతంగా ఎక్కడ ఎక్కడ ఇది సామ్రాజ్యం అక్కడ నాకు ఉంది నేను కూర్చున్నాను ఎందుకు కూర్చున్నాను ఏంటంటే నో నో ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఇప్పటిదాకా ఆ తప్పులు చేశాం కదా దెబ్బతిన్నాం తారక్ అదే కదా చెప్పాడు ఆ తప్పు నేను చేయకూడదు అని ఉన్న టైంలో ఏళ్ళు గడిచిపోయింది నెలలు కాదు అదేలే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నా హీరో ఎదిగిపోతున్నాడు నా హీరో ఎక్కడో ఉన్నాడు సూపర్ స్టార్ అప్పుడు షగులు స్టార్ట్ అయింది నాకు ఏంటి జరుగుతుంది నా స్టార్ నాకు నన్ను వెయిటింగ్లో పెడుతున్నాడే నాకు సినిమా చేయట్లేదే నేను తనను నమ్ముకుని కదా ఉన్నా నేను మరో తప్పు చేసి ఇంకా ఉన్నా ఏదో పోగొట్టుకునే పొజిషన్ చేయకూడదని కదా తాను చెప్పాడు ఎస్ అది తప్ప అది కరెక్ట్ అని కదా నేను ఉంచున్నాను మరి ఏంటి ఇప్పుడు నిర్మాతలు పోతున్నారు ఇప్పుడు ఈయన ఎవడో వచ్చాడు ఆయనకు చరిత్ర ఉంది ఆయన అన్ని అన్నిట్లో అద్భుతమైన అవగాహన అంటున్నాడు ఇలాంటి వాడు నాకు కావాలి ఏంటని సో ఐ వెంట్ అండ్ టోల్ టు తారక్ తారక్ ఇలా ఉంది ఇట్లా సంజయ సురేష్ అంటేనే అందరికీ తెలుసు హోల్ హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీకి అతను ఒక అతను చిన్న హీరో ఆ వ్యక్తి ఆ సెక్టార్లో కాబట్టి నేను ఏంటి ఏం చేయమంటా అంకుల్ మీరు చేయండి ఈ సినిమా బికాస్ అతనికి ఒక చరిత్ర ఉంది కదా అతను ఒక ప్రూవ్డ్ పర్సన్ పెద్ద పెద్ద మహానుభావులే అతనితో అతను ఆ వింగుల్లో పండితుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎగ్జిబిషన్లో కదా ఇతని చేయండి ఈ గ్యాప్ ఈ గ్యాప్లో నేను 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 చేస్తా ఇదిగో ఇది కదా మీరు కూర్చుండడం అనేది తప్పైపోతుంది కదా కూర్చోవాలి ఈ సినిమా చేయండి అని చెప్పి తను హీ సపోర్టెడ్ ఎస్ తన పర్మిషన్తో తన సపోర్ట్తో చేస్తుండగా నాకు ఇంకేంటి
అని ఇంత ఆనందంగా సపోర్ట్ చేసాడు అన్నీ బ్రహ్మాండంగా జరిగిపోయినాయి ఒక అద్భుతమైన కథ ఒక అపారమైన పండితుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న కథ నిజంగా అద్భుతం వెరీ టిపికల్ వెరీ డిఫరెంట్ సరే ఎవరు హీరోలు అనడంలో దాంట్లో అద్భుతంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం జేడి చక్రవర్తి అండ్ కన్నడ నుంచి రమేష్ అరవింద్ పెర్ఫార్మర్ అద్భుతమైన పెర్ఫార్మర్ కావాలి నాకు అక్కడ ఒక చరిత్ర ఉన్న మిత్రుడు సో వీరితో ఒక పెక్యులర్ అద్భుతమైన కథ ఒక బ్రహ్మాండమైన మిత్రుడు ప్రొడ్యూసర్ ఒక అనుభవం ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ అతనికి అది ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ అన్నీ జరిగిపోయినాయి అనుకున్నట్టు తారకే వచ్చి క్రాప్ కొట్టాడు తారకే ఓపెన్ చేసి అంత వద్దండలు అందరం ఏటర్ మోహన్ స్విచ్ఛాను పూరి జగన్నాథు ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్షను మనాడు రవితేజ జ్యోతి ఇక మహా అంటే నన్ను అభిమానం నుంచి నా మీద అభిమానులు అందరినీ గ్యాదర్ చేస్తాను అద్భుతంగా జరిగింది రామారెడ్డి గారి స్టూడియోలో ఓపెనింగ్ బ్రహ్మాండంగా సరే సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ కథ ఏమిటంటేనండి పది రోజులే హైదరాబాద్ షూటింగ్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఆర్ సంథింగ్ రెస్ట్ హాల్ సగం పదిహేను రోజుల పాటు బాంబే పది రోజుల పాటు మహారాష్ట్ర పది రోజుల పాటు ఇది మన ఖజ్రహో ఖజ్రహో అట్లా డిఫరెంట్ రాష్ట్రాలు అసలు ఒక ఒక చరిత్ర అది మహాత్మతమైన ఒక టిపికల్ కథ నా కథలు ఎప్పుడు నేను బ్యాడ్ కథలు ఇవ్వలేదు బ్యాడ్ సినిమాలు తీయలేదు కాదండి అంటే మీరు గోల్మాలు ఆయన పర్మిషన్ తోటి వచ్చి గోల్మా తీశారు ఎస్ మరి తర్వాత మళ్ళీ కలిసారా కలిసి ఇదే ఇంపార్టెంట్ అండి నా లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్స్ ఫాల్డౌన్లు ఏంటో అంటూ మాట్లాడుతున్నాం మనం సో నేను చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నా ఇక్కడ హిపోక్రసీ లేవు దాపరకాలు లేవు తప్పు తప్పులు ఏం లేవు కాబట్టి నేను హ్యాపీగా మాట్లాడుతున్నాను ఇవి నేను ఇవి ఇవి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్లు అండి ఊరికే చెత్త ఏదో నేను అద్భుతం చేసి అవి చేసి అవి చేసి ఏ కబుర్లు అవి ఏమున్నాయి చేసిన జనానికి తెలీదా నువ్వు అద్భుతం చేసావు ఏం చేసావు ఇవన్నీ తెలుసు టచ్ చేసుకుంటూ వెళుతున్నాం వాటి గురించి నేను రిపీటెడ్గా ఎందుకు చెప్పాలి ఏదైనా మనం ఉన్న ఫ్యాక్ట్ కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పాలి నా లైఫ్లో నా కెరీర్లో ఉన్న వాటిల్లో ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టర్న్ సరే అనుకుని బ్రహ్మాండంగా జరిగింది ఇండస్ట్రీ అంతా వచ్చి చరిత్ర అద్భుతంగా జరిగింది ఓపెనింగ్ షూటింగ్ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ బాంబే అంటే పదకొండో తారీఖు ప పదితోనో ఇక్కడ ప్యాకప్ అయిపోయింది ఎక్కడ పెద్ద గ్యాప్ లేవు జస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ గ్యాప్ బాంబే ప్రిపరేషన్ కోసం నెక్స్ట్ పదిహేను రోజులు అక్కడ షూటింగ్ సో నేను ఆ నిర్మాత కలిసి బాంబే వెళ్ళాలి వెళ్ళడానికి అన్ని అరేంజ్మెంట్ జరిగిపోయినాయి సరే నిర్మాత గారు ఆయన ఆయన ఆయనకున్న హ్యాబిట్ ఏమిటంటే ఎక్కడ కొత్త థియేటర్ స్టార్ట్ అయిపోయినా వెళ్ళి దాన్ని ఆయన ఆయనే గ్రాబ్ చేస్తారు అంతే ఆ థియేటర్ దాని కంట్రోల్ అని ఆయనకు పేరు ఓకే సరే ఇట్లా కరీంనగర్లోను ఎక్కడ వరంగల్ సంబేట్ నేను మిస్ మర్చిపోయాను ఎక్కడో గొప్ప థియేటర్ కొత్త థియేటర్ కట్టారు నాకేం చెప్పాడు గురుగారు అది దాన్ని నేను పట్టేస్తున్నానండి మన మన చాట్లోకి వచ్చేయాలి అప్పటికి అతను కంట్రోల్ సో మెనీ థియేటర్స్ హీ వాజ్ పాపులర్ లైక్ దట్ కాబట్టి మనం మీరు ముందు బాంబే వెళ్ళిపోండి నేను ఇల్లుండి వచ్చి అక్కడ జాయిన్ అయిపోతాను నేను ఐ కాన్ మిస్ ద థియేటర్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్డ్గా అద్భుతంగా స్టార్ట్ కంటిన్యూ థియేటర్ ఏదో ఓకే ఫైన్ అన్నాను నేను ఆ తెల్లారి ఫస్ట్ వచ్చి బాంబే వెళ్ళిపోయాను ఆయన అటు వెళ్ళిపోయాడు సో నేను బాంబే అక్కడ మేనేజర్లు అందరికీ చెప్పాను వెళ్ళగానే వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ షోయింగ్ మీ లొకేషన్స్ పర్మిషన్లు అంతా ఇవన్నీ నా పనిలో నేను ఉన్నాను ఆయన రెండో రోజు మార్నింగ్ రావాలి ఈ డిన్ కమ్ ఈవినింగు మార్నింగ్ ఫ్లైటు మధ్యాహ్నం ఫ్లైటు ఈవినింగ్ ఫ్లైటు లేడు రెండో రోజు లేడు నా పనులు నేను చేసుకుంటూ రెండో రోజుకి నేను టెన్షన్లో పడ్డా నిర్మాత గారు రాలేదు నేనేమని చూసుకుంటూ అన్ని ఫైనల్ చేస్తాను డైరెక్టర్గా నాకు ఏం కావాలో చూసుకుంటూ వెళుతున్నా బట్ వాటికి అదర్వే నిర్మాతగా మీట్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు రావాలిగా ముద్రపడాలి కదా సో ఇలా రాలేదు రెండు రోజులు గడిచిపోయింది ఏంట్రా నాకు నేను అనుకున్నవన్నీ ఓకే చేసే మనిషి ఇంకో మనిషి ఉన్నాడు కదా ఆయన కదా రావాలి మీరు రాలేదు ఏంటి రాలేదండి నా ఫోన్లు ఫోన్లో టెన్షన్ సరే ఫోన్లలో ఇక్కడ ఆఫీసు స్టాఫ్ అందరు ఏంటంటే వెళ్ళిన మా సురేష్ గారు రాలేదండి ఇంకా రాలేదు అందరం అదే వెయిట్ చేస్తున్నాం సరే మూడో రోజుకి మరి నేను అక్కడ ఫైనలైజ్ చేసుకుని రావాలి అక్కడ దాంట్లో కూడా కొందరు హిందీ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి భారీ షెడ్యూల్ భారీగా ఖర్చు అయ్యాయి సరే నేను ఎంతవరకు డైరెక్టర్గా వెళ్ళిపోవాలి అన్నీ ఫైనలైజ్ చేశాను ఇక నిర్మాత గారు వచ్చి వాళ్ళకి అడ్వాన్స్లో పేమెంట్లు ఏం చూసుకో రాలా సో ఈ పో ఈ టైంలో నాకు ఒక ఫోన్ కాల్ 
సార్ మీరు వచ్చేయండి సార్ అర్జెంటుగా అని నా కూడా ఎట్లా మాట్లాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అండి కొంచెం టెన్షన్తో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఈ టెన్షన్ ఏంటి రాలే రాడు ఏంటి అని నేను అవును సార్ అని వీళ్ళు ఇద్దరు టెన్షన్గా మాట్లాడుకుంటూ మూడవ రోజుకి ఏంటంటే సార్ గురుగారు మీరు మీరు వస్తే కానీ టెన్షన్ తయారు ముందు మీరు వచ్చేయండి గురుగారు అంటే నేను ఏంటి రా ఏదో ఇదిలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఏం లేదు గురుగారు నేను వచ్చేయండి పని అయిపోయింది గురుగారు మీరు అన్నీ ఫైనల్ చేశారు కదా మీరు వచ్చేయండి అని అంటూ ఉంటే సరే ఓకే నేను క్యాజువల్గా బయలుదేరా సరే ఏముంది ఆయన నేను నా బాధ ఏమిటంటే నేను ఉండంగా ఆయన వచ్చి ఇద్దరం కలిపి అన్నీ పక్కా చేసుకుంటూ హ్యాపీ కదా టైం లేదు వెరీ షార్ట్ ఇది ఇది పదకొండు పన్నెండు తారీఖులు ఇది జరుగుతున్నాయి ఇరవయో ఇరవై ఒకటి తారీఖు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి హెవీ టీం బయలుదేరాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి సరే వచ్చాను నేను చాలా క్యాజువల్గా బయలుదేరిపో సరే ఏముంది ఆయన వచ్చి చూసుకుంటాడు బయలుదేరి ఎయిర్పోర్ట్ దిగానండి ఎయిర్పోర్ట్లో ఓ పెద్ద పాపులర్ ఫైనాన్షియల్ గారు నాకు ఫోన్ అంటే ఏ ఏ ఫైనాన్షియల్ గారు దానికి ఇచ్చారు ఆయన పెద్ద పాపులర్ పెద్దరు కేఎల్ రాజు గారు అని చాలా పెద్ద అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి తీశారు గొప్ప విచిత్రం అంటే తీసిన కంటిన్యూషన్ ఈ కథని మహాద్భుతంగా మెచ్చి పోటీ పడ్డ ఆయన వాళ్ళలో ఆయన ఆయన కూడా అదే లేండి ఆయనే సపోర్ట్ చేసి ఆయన కూడా ఓకే సురేష్ కూడా పోటీ పడ్డాడు కదా సూపర్ సురేష్ కిజయ్ నేను ఫైనాన్స్ ఇస్తా ఓకే ఎందుకంటే సురేష్ చరిత్ర అది ఇక్కడ అని ఆయన కూడా ఓటి సపోర్ట్ చేసిన తోయ వేసి చేయమని చూశాడు అదే డబ్బులు ఇవ్వడం ఆయన ప్రిపేర్ అయిపోయి అంతా ఇచ్చారు సరే ఆయన గారు నాకు ఫోన్ అంటే కొన్ని మ్యాటర్స్ చెప్పచ్చు చెప్పకూడదు నాకు తెలియదండి కానీ నా జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసేసి పిఎన్ఆర్ అనే ఒక ఐ ఫీల్ నేను ఒక నేను ఒక పవర్ చిన్న నిర్మాతలో చిన్న దర్శకులో నేను ఒక పవర్ అంతే నేను అలాగే పెరిగాను అలా చేశాను అలా అలా సెన్సేషన్స్ ఇచ్చాను అవే నన్ను బతికించాయి ఏ పెద్ద హీరో సినిమా వల్ల నేను బతకల ఏ పెద్ద హీరోతో సినిమా ఏ షాడో వెనక నేను లేను పిఎన్ఆర్ హిమ్సెల్ఫ్ సంథింగ్ రైట్ అటువంటి పిఎన్ఆర్ జీవితం అతలాకుతలం అయిపోయింది షార్టాడు ఇలాంటివి కొన్ని చెప్పకపోతే అంటే నిజాలు నా జీవితం వెనకబడింది ఎందుకు అని అడిగారు మీరు నన్ను గ్యాపు ఏంటి ఏం జరిగింది అంటే ఎలా ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అభిమానించేవాళ్ళు నన్ను ఒక క్రియేటివ్గా ఒక మేకర్గా మెచ్చేవాళ్ళు అందరూ అడిగే ప్రశ్న ఓకే చాలాసార్లు నేను చెప్పలేకపోయాను చెప్పల బట్ చెప్పనంతకాలం గ్యాపు సైలెన్సు మేకింగ్ మీ ఏంటో అర్థం కాదండి ఏంటో చెప్పడం ఏంటో మరి నేను బ్యాడ్ అయిపోతున్నాను సో సమ్వేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇది ఒక సందర్భం నా బతుకు నా జీవితం నేను ఎవరూ లేకుండా నాకు నేనుగా యాభై ఏడు రన్ అయిన జీవితం యాభై ఏడు సంవత్సరాలు ఎంటర్ అయిన జీవితం అటువంటి వాడిని సఫర్ అవుతున్నాను ఫర్ నో రీజన్ ఫర్ నో మిస్టేక్ ఆఫ్ మైండ్ ఏంటి 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 అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏంటో తెలియాలి కదా రైట్ కాబట్టి చెప్తున్నానండి సరే ఎయిర్పోర్ట్లో ఫోన్ వచ్చి గురుగారు మీరు మీరు అర్జెంటుగా మన ఆఫీస్కి వచ్చేయండి టెన్షన్గా ఉంది ఆయన వాయిస్ ఇంట్లో అందరూ టెన్షన్ లాస్ట్ ఎయిట్ టెన్షన్గా మాట్లాడుతున్నారు మేనేజర్ టెన్షన్గా మాట్లాడుతున్నారు పెద్ద ఆయన ఈయన ఫోన్ చేసి టెన్షన్గా ముందు అయినా అర్జెంట్గా వచ్చాడు అంటున్నారు ఏదో అయింది ఇంట్లో బాబా నేను టెన్షన్లో పడ్డా టెన్షన్తో వెళ్ళాను ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే ఆయన రెండు లెటర్స్ నా ముందు పెట్టారు సార్ ఏంటండి ఇది ఇట్లా చూడండి చదవండి చదివితే ఎప్పుడు ఎక్కడ జరగని ఒక ఆర్డ్ ఇన్సిడెంట్ సారాంశం ఎసెన్స్ ఏమిటంటే అంటే ఆయన నేను ఇక్కడ విచిత్రం ఏం చెప్పనండి నాకు చెడ్డ వ్యక్తులు నన్ను పెద్దగా దెబ్బతీయాలని ప్లాన్ చేసి ఏవో అవి కాదండి నా జీవితంలో జరిగిన నన్ను దెబ్బతీసిన సంఘటనలు అంటే మీ నమ్మకం అమ్మ అయినా అందరూ మంచి వ్యక్తులే అదే లేదు అందరూ మంచి వాళ్ళు విలన్ ఎవడంటే టైం ఓకే టైం ఈజ్ విలన్ నా నా లైఫ్లో వాళ్ళకు కూడా పాపం నేను వాళ్ళని కూడా బ్లేమ్ చేయట్లేదండి సరే ఆయన సారాంశం ఏమిటంటే మీరు గురుగారు పిఎన్ఆర్ గారు చాలా గొప్ప మనస్సు మీరు చేస్తానని మెచ్చి పోటీ పడ్డ కథని నాకు ఇచ్చాడు నాకు చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు 
just because I am a popular, I am a master in exhibition sector, distribution sector. Adi my Hyderabad raga ne, I am a PNR. PNR ko lop me intente, I am a ko solid ka sekti ko power distribution sector lo exhibition sector lo manishi lead. Ani I am feeling. Adi ne adhutan jastham sir, ani ne no mundu ko chhun. No no, I mean meek kaadu na kichhu. Dhani meeru support chesi na debbie chhur. Ani pura ayna ayna ani adhutan ayna ne salary chhun. Ok powerful Kailan Rajgar, finance sector. Ok powerful Suresh, exhibition distribution. He himself is a powerful ok maker. Hengga ola ni kengka. And the girl, sir, can you and can you enjoy, sir? Not give it on low. Need to pull in, sir. You know, again, upper city low. No, no, very better than this. Can you? I should do the medication on double this. No, don't get it. Put an answer. No, no. Mi andar ke cerita mata ni lebih teruk. Sinema cerita ni peristiwa tu. Ya tu orang bayan tu, ya orang orang kat bedirin putu. Nino, dua orang berlalu sen peristiwa itu na. Semin sendi. Pianar gar ki, ayah yang dar gur sar. Ayah ni sinema cerita itu mat butam sar. Na judgement tu, nino, kenapa ni cik bench ni nala bench lom cerita itu nuccha na. Wanita cerita itu sekarang kata miru macam na, andra na, andra macam na kata, kopi kata. Adi dan kenyanya yang jarang kau tu, ayam kenyanya yang jarang kau tu, so ini sinema mir continue jadi insar. Hani sinema lalu sinema, adi sinema sinema lalu, adu tu alat tisu lugu asam malang kata jep tu orang orang life lalu jering ini. Yatla ini dina layak sih sekali. Yang shock, naga naga letters kerap orang tu. I am in tears. Ini mana lebih pichu ni orang ini. I never learn sir gopak adi cer. Nenu mira nanti, dah nanti kini ni. Nah, financial lor teri sir. Producer ni kasihkan production lor financial lor nanti ni. Kasih akan mira help cial guru ker. Fine, na life anda ala ala jah anda kerja siapa? What tu debit istana di sini jalan selebel jalan, asal tu mungkin no. Ini la edi kerja sir, ini kini gopap proof banish kerja dah ni main nenu. Aini deh di skill cepi, anda kerja. Okay. Aini na arun dua tu nalo. Sri Nagar kali ni, itu post box lor drop je si. Itu aini bad line. And I can't blame him. Yavari, yavari, and the time, yavari jivita al taad kola, yanta havak jialo create chesmi. So, ne nivala, Suresh gar guri nchi bad gano, nindishto na goda maat tatle. He is great, ya ayna, ayna, ayna vela ayna, ayna badala ayna vi. So, time forced him to do something. Okay. Zari pain. Adi, PNR life lo, oka havak create chesmi. ये इंटर पर परिस्थिति इंटर ये राजगर आयन कंफ्यूज सारी पुरुष जरूर है जो लाइफ लो ये इंटर पर एंजेल सारी एंजेल ये एंजेल ये एंजेल मंटर ना रहे ना एंजेल पर वाला एंजेल ना सार ने पैनिक लो ना सार ने 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 एंजेल पाले अंटे आयना ये भी चाहिए दंडी ये भी पैनिक का बद ने लोना Middle point. Sirma mundi kiri point. Sirma schedule lagi dengan kiri leh. Sare, ye ye support kawal atau support kalau mana kan perlu tuan di. Ok, calamity jari gendi, ok, havoc jari gendi. Kanti mundi emu, adi adi na apa lagi kiri leh tu, mir mundi kalau pernah ni support diri kendi. Ini nolni director ni, main jalan ni. Right. Director kau sendi support. Go ahead. Alat tuan te, ni nu. Yes, and but the regards me in the regard of time will decide. Decide when the name Yeravi room in the artist so to an art to collection at the star star study do and you okay. China says you star cinema the interval the money media and they're gonna go sharing at the other end of the calamity color into Japali and they made any chickens as an officer chickens for the other so it will be paying with these and go again in the jury in the city and took on the house and control back into the guy Bukan ni ada bahari yang berita, bahari berita mana tu, bahari leh. Ante, yang tu kongta iban dah utuh ni kan? Alah ini, tiga orang Brahmana, oka pada sensation release release, ante release cedera ni mundu, pilihan seni Brahmana. Ini time lo, jadi kan dia macam ni, support chase beli pon mundu dosen lo, bombay ke bombay chase sudi leser. 
మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నేను చెప్పాలండి ఏమిటి మీకు మీరు ఏంటి గ్యాప్స్ ఏంటి మీకు ఏంటి ఎందుకు ఇలాగా అన్నారు మీ నాన్న అదే లేదు ఇరవై రెండు మంది ఆర్టిస్టు ఒక బే బస్సు విధిని బాంబేలో నడి రోడ్లు పెట్టి కూర్చుని నేను నాకు ఫ్లోర్ రావాలి కదా అవును సరే అక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇక్కడ ఎవరిని వన్ మంత్ అయింది ఫైనాన్షియల్ అందరూ కలిపి అందరి మాట ఏమిటంటే అంటే అసలు బాస్ పెద్ద అయిన మాట ఏంటంటే సార్ నాకు ఎప్పుడు జరగలేదు ఇది మా వైఫు పెద్దలు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదండి నన్ను వద్దు అంటున్నారు ఇది ఎప్పుడు ఇది ఏమిటండి ఇది ఏమిటో అశుభంగా సూచకంగా ఏదో ఉంది అన్ని అనీజీగా ఉంది వద్దు ఆయన హీఈస్ ఏ బిగ్ మ్యాన్ హీ కెన్ మేనేజ్ ఆయన చూసుకుంటాడు అని నన్ను ఫైనాన్షియల్ నడి రోడ్లో వదిలేశారు బాంబే నడి బోర్డులో ఉన్నాను వంద మంది టీంతో ఎవరు ఎవరు ఫేస్ చేయగలండి ఏం చేయాలి అక్కడ స్టార్ట్ అయింది డ్రామా ద మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఏం చేయాలి నిర్మాతగా డైరెక్టర్గా సర్వం నాకి నా మీద తోసేసి నా మీద సంతకాలు పెట్టి చేసి తోసేసారు వదిలేశారు ఈ పరిస్థితుల్లో నేను నిలబడిపోయి నా శక్తి అంత ఉపయోగించి నన్ను నేను టోటల్గా ఇరికించేసుకుని అందులో సినిమాని ఆపకుండా తీసుకెళ్ళిపోయాను ఎలా తీయాలనుకున్నా తీశాను సర్వం నే ఇరుక్కున్నాను నేను నా డబ్బు చూసారా ఒక అద్భుతమైన సపోర్టరు డిస్ట్రిబ్యూటరు ఎగ్జిబ్యూటరు నాకేదైతే ఇది ఉందో ఆయన దొరికారు బ్రహ్మాండమైన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ దొరికారు అన్నీ ఉన్నాయి అద్భుతం చేస్తున్నాను డైరెక్టర్గా అన్న మనిషికి టైం ఎలా ప్లే చేస్తుందో చెప్తున్నానండి ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీ బడి అంటే మీకు కృష్ణరాజు గారి సినిమా తర్వాత ఇదే ఇంకొక ఎదురు దెబ్బ ఇది ఒక విచిత్రం అండి అది అది టైం స్ట్రైకులు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ కెలామిటీ అవి అది కూడా టైమే అది కూడా టైం ఇది కూడా టైం అవసరం కానీ సినిమా పూర్తి అయ్యాక ఇబ్బంది అయింది బలి అయ్యాను అది వేరే విషయం ఇది రన్ లో బిగినింగ్ లో వెరీ బిగినింగ్ బిగినింగ్ నడి రోడ్ లో సినిమా తీసి బయటపడేకపోతే అప్పుడు సినిమా లేదు మీరు మాతో మమ్మల్ని బయటపడేయాలి ఫైనాన్షియల్గా ఎంత టైం పట్టిందండి ఈ సినిమా తర్వాత మీరు బయటకు రావడానికి పిఎన్ఆర్ సమాధి అయిపోయాడు అంతే అంత క్లామిటీ అంటే ఓకే ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ బ్లో బిగ్గెస్ట్ అంటే ఆ సినిమా ఆడి సినిమా గొప్ప బ్రహ్మాండమైన సినిమా కూడా బలి అయింది ఆ టైంలో రిలీజ్ వరల్డ్ కప్ మళ్ళీ సేమ్ సీన్ రిపీట్ నైంటీ త్రీలో ఏం జరిగిందో నైంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో త్రీలో ఫోర్లో త్రీలో అదే రిపీట్ అదే రిపీట్ అయింది వరల్డ్ కప్ రిలీజ్ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సినిమాకి బ్రహ్మాండమైన ప్లస్ సో ఇంకా మీ మీ ఆశలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎన్టీఆర్ గారు పైన చంపేసుకున్నారు ఇంకా ఇక అప్పుడు రిలీజ్ చేయాలండి రిలీజ్ చేస్తే నేను మనిషిగా నిలబడితే మళ్ళీ ఆయన దగ్గర అవును దేర్ అనుకుని నేను తెగించను నేను ప్రూవ్ ఇప్పటిదాకా పిఎన్ఆర్ అదే చేస్తూ వచ్చాడు ప్రూవ్ అవుతూ వచ్చాడు ప్రూవ్ అయ్యాడు నేను ఫెయిల్ అవ్వకూడదు పిఎన్ఆర్ ఫెయిల్ అవ్వకూడదు అనే ఒక ఎమోషన్లో అన్నీ నేను తెక్కెత్తుకొని సినిమాని రిలీజ్ చేసా సినిమా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నాం సినిమా రాంగ్ రిలీజ్ టైం సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ నా డబ్బు నాకు రాలా వాళ్ళందరూ సేఫ్ అయిపోయారు నా ఫైనాన్షియల్ని కాపాడేశా నా నిర్మాత గాలి వదిలేసిన సినిమాని కాపాడేశా నన్ను నేను కాపాడాలి నన్ను నేను నన్ను ఎవడో కాపాడాలి మార్కెట్ కాపాడాలి అది కాపాడాలి అక్కడ ప్రాబ్లం సరే ఎవ్రీబడి ఈజ్ సేవ్డ్ అక్కడ విక్టిమ్ అయిపోయాను కోట్ల రూపాయలకి టూ త్రీ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో రెండు మూడు కోట్ల రూపాయలకి దెబ్బ అంటే వాట్ ఇస్ దిస్ సరే అయిపోయింది ఐఎమ్ ప్రూవ్డ్ ఎస్ పిఎన్ఆర్ ఎస్ పిఎన్ఆర్ ఇంకెవడ వల్ల కాదు అని దింపి తోశారు చేశాను ప్రూవ్ చేశాను అయిపోయింది నేనేంటి ఇప్పుడు నేనేంటి నేను రాలు ఓకే ఫైన్ అందరినీ కాపాడేసి నన్ను ఎవరు కాపాడాలి దట్ వెయిటింగ్ కంటిన్యూ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ అంటే ఇది మెయిన్ ఇది మెయిన్ అప్పటికి ఆయన ఎదగలేదుగా అదే లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన బిగ్ బాస్గా మాటిచ్చాను హీఈస్ ఈజ్ సమ్ వే ఎక్కడ ఉన్నారు ఆకాశం ఐఆమ్ హియర్ 
మీరేం తప్పియ్యాడు మీరు ఎప్పుడు తప్పియ్యాడు అప్పటికే రామనాయుడు గారిది తర్వాత ఎంఎస్ రెడ్డి గారిదో లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ప్రభావాల వల్ల లేదు మనం ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నారు అదే ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు లేదండి మీరు టూ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక రియలైజేషన్ వచ్చి లేదు మనం సినిమా చేసుకుంటా వెళ్ళాలి అనేది అది అక్కడ శూన్యం లేదుగా అక్కడ ఆలోచన పెద్ద హీరోల సినిమాలకు వెళ్ళాల్సిన వాడిని చిన్న హీరోలతో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది ఉన్నాను వెళుతున్నాను కింగ్ లాగా అవును అవును అక్కడదే టూ థౌజండ్ ఫోర్ అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకున్నారు మీరు ఈజ్ ఏ శూన్యం ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అన్న పొజిషన్లో ఉన్న డబ్బు అంతా పోయింది ఉన్న డబ్బు అంతా నేను ఎవరి కోసం పెట్టి ఎవరినో బయటపడేయడం కోసం నా నేను చేశాను వాళ్ళందరూ బయటపడ్డారు సేఫ్ అయిపోయాను ఇప్పుడు అక్కడ రెండు మిస్టేక్స్ మీ మీ దానిలాగా నేను భావిస్తున్నాను చూస్తారు సార్ ఎందుకంటే వెయిటింగ్ అనే నిర్ణయం మీదే అవును అదొకటి రెండోది ఈ ఈ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మొత్తం మీరు నెత్తిన వేసుకోవటం అది ఆయన ఏమన్నారు ప్రతి ఫైనాన్షియల్గా పిఎన్ఆర్ కుక్కను పెట్టి సినిమా తీసిన ఫైనాన్షియల్ డబ్బిస్తున్నాను దట్ ఈస్ పిఎన్ఆర్ అదే మీకోసం ఇచ్చాం అదే మీరు ఇప్పుడు మమ్మల్ని రోడ్డు పడేస్తున్నారు మేమేంటి మమ్మల్ని కాపాడండి మధ్యవర్తిత్వం అప్పుడు ఏం చేయాలండి పిఎన్ఆర్ అదే మధ్యవర్తిత్వం నా ఫైనాన్షియల్ని దెబ్బ తీయలేను నేను తీసి బయట పడేస్తే కానీ వాళ్ళ డబ్బు రాదు వాళ్ళ డబ్బు రాదు అదే అదే చేశాను వాళ్ళందరూ వచ్చారు సేఫ్ ఓకే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎంత టైం పట్టింది సార్ మీకు అంటే ఈ ఓకే ఈ గ్యాప్ మళ్ళీ నేను యాక్టివిటీలు దిగేద్దాం అనుకోవడానికి నాలుగైదు ఏడు సరే ఆ టైంకి ఒక సిచ్యువేషన్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు ఎస్ మరి వాళ్ళందరూ ఎవ్వరూ చేయుత నివ్వలేదా మీకు అంటే ఒకటండి వాళ్ళందరూ ఆర్టిస్టులు అఫ్ కోర్స్ టెక్నీషియన్స్ చాలు సార్ ఆర్టిస్టులు అన్ని రంగాల్లో అన్ని అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారు అన్నీ అయ్యారు ఇదే అనుకున్నానండి వెళ్ళాలి చేయాలి బట్ ఏమైనా ఏం చేయాలంటే ఏం చేస్తారు మా ఇంట్లోకి వస్తే ఏం తెస్తావు నీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావు దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీ నువ్వు దెబ్బతినావా బాగానే ఉంది సినిమాది చేస్తాం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పర్సనాలిటీస్ కొంతమంది ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా వాళ్ళు ఒక పాపులారిటీని కూడా క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఉన్నారు మరి అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళాలండి అమ్మని అడిగా అడిగి కూర్చున్నా పెడుతుందని ఎవరు సపోర్ట్ జరగలా జరగలా వాళ్ళు ఏం జరగలేదు ఏం చేయాలి నా దగ్గర మళ్ళీ నేనే మళ్ళీ నేనే డబ్బు తెచ్చుకొని మళ్ళీ నేను అన్ని ఇంప్రూవ్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే నన్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఉంటేనే నువ్వు ఏదో ఉంటే ఎస్ ఏదో చేస్తాం ఓకే నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నా వెళ్ళిపో అప్పుడేం చేయగలడు అనే పొజిషన్లో మళ్ళీ అయ్యి నేను అప్పుడు అంటే ఒకటే నిర్ణయం సినిమా అంటూ తీస్తే సినిమా అంటూ చేస్తే ఆయనతో ఆయన చేయాలి చేస్తానడుగా ఇది సినిమాల పరంగా పక్కన పెడతాను డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా ఎంత నష్టపోయారు మీరు అన్నప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫర్ ఏదో వచ్చింది ఇక్కడ ఉందా మనం ఇలా చేద్దాం అప్పుడు మీరు మీరు దిగద్దు మీరు దెబ్బ తినదు మీరు మీరు డోంట్ గో డౌన్ ఓకే 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 మిమ్మల్ని మీరు షూట్ డౌన్ చేస్తారు ఏది స్లీపింగ్ పార్ట్నరా మీరు ఎస్ ఉన్నాం అది వచ్చి నిలబడ్డప్పుడు ఆత్మీయులు నన్ను నిలబెట్టారు నన్ను నన్ను ఉంచారు అంతేగా నా ఎగ్జిస్టెన్స్ని కాపాడి వర్కింగ్ వర్కింగ్ పార్ట్నర్ అంటే ఎంతో కొంత ఎంతో కొంత అట్లా జరిగినప్పుడు ఎస్ మహేష్ బాబు బిజినెస్ మ్యాన్తో స్టార్ట్ చేసి సో అక్కడ దాదాపు ఒక నలభై ఆరేళ్ళు ఆరు సంవత్సరాలు మరో మరో వ్యవస్థ మరో వ్యవస్థలో కంటిన్యూ అయ్యారు రూట్ మారింది అక్కడ ఏంటి దెబ్బ తగిలితే అసలు నాకు ఐ లర్న్ మళ్ళీ పాట మళ్ళీ నేను నేర్చుకున్నా ఒక కొత్త వ్యవస్థ ఏం జరుగుతుంది నలభై సినిమాల్లో సేఫ్ అనుకున్నా అలా రన్ అయిన మనుషులు మూడు సినిమాలు రామ్ చరణ్ తుఫాన్ పెద్ద దెబ్బ పన్నెండు కోట్లది ఏడు కోట్లు అవుట్ ఓకే మళ్ళీ నిలబడ్డాం మళ్ళీ కంటిన్యూ అయ్యాం నాగ చైతన్య దోచే ఇంకో పెద్ద దెబ్బ రామ్ ఒంగోలు గెత్త ఇంకో పెద్ద దెబ్బ అంటే నలభై ఐదు సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నలభై మూడు సినిమాలు మేనేజ్ చేసిన వాళ్ళం మూడు సినిమాలతో షాటర్ ఏం చేయాలి ఓకే అంటే నేను కాదు
నన్ను నిలబెట్టి నా వెనక ఉన్న వ్యక్తులు రైట్ ఏమిటి వాళ్ళు ఏంటి అన్న అనేది జరిగిందండి నలభై సినిమాల్లో ఉన్నవి మూడు సినిమాలు దెబ్బ కొడితే ఓకే ఓకే కామ్గా ఉండాలి అంతే కామ్ ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అదే లేండి కామ్ అవుదాం కామ్ అవి కామ్ అయిపోదాం కామ్ అయిపోయి అదే అని నన్ను వదిలే ఇంకా వద్దు మనం మీరు ఇంకా వద్దు మీరు దెబ్బ తినద్దు మీరు ఏం చేయద్దు వదిలేద్దాం అంతే కామ్గా ఉందాం ఏం చేయగలం ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అనుభవజ్ఞుడిగా నేను అంతకని ఏమన్నా ఏం చేయలేదు అదే వద్దు కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ బోల్డ్ దే ఆర్ గ్రేట్ కంటిన్యూ చేశారు కంటిన్యూ చేశారు నేను వచ్చేసాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆరు ఏళ్ళు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ దాకా పోరాడాం పోరాటంలో నేను కామ వాసిన పరిస్థితి బయటకు వచ్చా ఏం చేయాలి సరే ఎస్ నాకు తెలిసిన విద్య యాభై ఏడు నాకు తెలిసింది ఒకటి విద్య డైరెక్టర్ అదే ప్రొడ్యూసర్ మేకర్ మేకర్ కాస్త ఎస్ మేకర్ నాకు తెలుసు అదే అదే అవును మూవీ మేకర్ కానీ నేను నిలబడాలి చేయాలి నాకు చేయలేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు ఎక్కడో సంవేర్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి చెయ్యి ఇవ్వాలి ఇస్తే మనిషిని అవుతా ఇవ్వకపోతే బ్యాక్ గో బ్యాక్ అని ఊరి వెళ్ళాలి ఊరి వెళ్ళాలి ఇండస్ట్రీని వదిలేయాలి అన్న పొజిషన్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఈ ఒడుదుడుకులు పక్కన పెడితే మీ వెనక మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ మీ పిల్లలు కావచ్చు మీ వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా మీ ఎంత డౌన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు మీ సఫర్ ఎవరు నా వల్ల నా వెంచర్స్ వల్ల నా అడ్వెంచర్స్ వల్ల నేను చేయగలిగిన దానివల్ల బాగుపడ్డ వాళ్ళు వాట్ వాట్ ఎవర్ దే వా దే గెట్ దే గాట్ పిల్లలు ఓన్లీ పీపుల్ హూ లాస్ట్ పిల్లలు ఎంత మంది మై ఫ్యామిలీ ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అది అది ఒక అంటే ఒక రకంగా మగ పిల్లవాడు ఉండడం ఫాదర్ లెగసీని పోరాటాలను స్ట్రగుల్ను క్యారీ చేయడం అనేది మగాడు చేయగలడు అది ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు రైట్ వాళ్ళని వాళ్ళని తోయలేము ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ నన్నకి అది చేయండి రేస్ నాయనకి రండి అన్నయం రైట్ రైట్ అది ఒక పోరాటం అండ్ వాట్ ఎవర్ గెట్ అవుటర్ అవుట్ సైడర్స్ బెనిఫిట్ అయ్యారు వాట్ ఎవర్ లాస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయ్యారు ఓకే ఓకే అది చూడండి అదే లేండి ఏ మనిషికైనా రైట్ రైట్ మన వల్ల జరగాల్సింది మంచి ఇంకో వేసి ఒకళ్ళు జరిగింది మన వల్ల మనం మన బ్రహ్మాండంగా మనం సంపాదించింది అక్కడ పెట్టుంటే ఎంజాయ్ చేసే మనుషులు కుటుంబ సభ్యులు రైట్ దే దే సఫర్డ్ బట్ ఐ నెవర్ డిన్ వాళ్ళని సఫర్ కానివ్వాల అండ్ ఐ నెవర్ బేక్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నా వల్ల బాగుపడ్డా నాకేం చేయవా నాకేం చేయి అండ్ నెవర్ పిఎన్ అది చేయాలా ఓకే ఓకే ఏమయ్యేదంటే అది వేరే ఏ ఐ నో ఇండస్ట్రీ ఏంటో తెలుసు మనుషులు ఏంటో తెలుసు మీరు కామెడీ ట్రాక్లోకి వచ్చినప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సంబంధించింది వరుస ఆ సక్సెస్లు కొట్టుకుంటా వచ్చారు మధ్యలో బ్రేక్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ మీరు అంటే బ్రేక్ చిత్రం చిత్రం అక్కడే కరెక్ట్ అక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే నాకు నన్ను నిలబెట్టావు నన్ను హీరోయిన్ చేశారు నాకు అద్భుతం అయింది నాతో చెయ్యి అన్న అన్న సినిమాని నువ్వు పనికిరావు అన్నా నేను నువ్వు పనికిరావు నీలో ఆడుతాను లేదు నీ మగంలో నీ మొహంలో ఆ ప్రయోగం చేయలేము ఆ పిల్ల అతని మొహంలో వాళ్ళ అమ్మ ఉంది ఆడుతాను అది పలుకుతుంది ఒక డైరెక్టర్ కదా దట్ ఈజ్ మై జడ్జ్మెంట్ ఓకే అది ఈ గాట్ అఫెండెడ్ నేనేమన్నానంటే అండి ఎప్పుడు గురువులు నన్ను నిలబెట్టిన వాళ్ళు నన్ను మనిషి చేసిన వాళ్ళు నన్ను చెక్కిన వాళ్ళు అన్నది నువ్వు మర్చిపోయి నేను నేనేమైనా అన్న మనిషి తీరికి ఎప్పుడు వెళ్ళ పిఎన్ఆర్ ఓకే ఎప్పుడు వెళ్ళలా ఓకే సో నువ్వు పనికి రావు నువ్వు బాగుండవు అన్నాడు పిఎన్ఆర్ ఓకే కాదు అన్నావు వద్దయ్యా అని నన్ను డైరెక్టర్గా నా దాన్ని చూసుకొని మేకర్గా నా పని నేను చేశా ఓకే అదో చరిత్ర అయింది అదే సంతోషం తను ఏం చేశాడు పంచత్ నేను చేస్తా ఆడింటి చేసేది బాగు నేను చేస్తా అని అదేది మన మేడం 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 ఏదో అయింది గురువుగారు ఆయన పెద్ద ఆయన మన సంగీతం గారు 
మన ఈటీవీ వాళ్ళు ఇలాగే ఓ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు పిలిచారు ఇలా మీరు ఎంబీడీ పిలిచాను పిలిచారు వచ్చారు వెళ్ళాను ఏమిటి ప్రోగ్రాం అన్న ఆ గురువుగారు సంగీతం గారు మీరండి మీ ఇద్దరి మధ్య అండి సంగీతం గారి మేడం ఎందుకు డిజాస్టర్ అయింది పిఎన్ఆర్ చిత్రం ఎందుకు చరిత్ర అయింది అది అండి ప్రోగ్రాం అన్నారు ఏమై బుద్ధి ఉందా కొంచెం అన్న ఆయన ఒక మహానుభావుడు సంగీతం గారు ఎక్కడ పిఎన్ఆర్ ఎక్కడ అదే మా మా గుగ్గురు ఇప్పుడు సంగీతం గారు బ్యాచ్ సంగీతం గారు విశ్వనాథ్ గారు బాపు గారు ఓ బ్యాచ్ తర్వాత బ్యాచ్ దాసరి గారు రాఘవేంద్ర గారు అంట తర్వాత బ్యాచ్ పిఎన్ఆర్ గారు మేము మా బ్యాచ్ నాకన్నా రెండు బ్యాచ్ ముందు నా మహానుభావుడితో ఆయన ఫ్లాప్కి నా సక్సెస్ గురించి నేను మాట్లాడాలా మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోవాలా అని నేను వచ్చాను వెనక్కి వచ్చాను నేను చేయని ప్రోగ్రాం త్రంబలారావు విచిత్రం అంత సక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు నరేష్ గారు ఆ ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు మీరు నరేష్ గారిని ఆశ్రయించడం ఏమైనా జరిగిందా అసలు నేను ఎవరండి లైఫ్లో ఎవడో ఎవరితోనూ ఎప్పుడు ఎవరు నాకు తెలుసు అసలు ఆర్టిస్ట్ మనస్తత్వాలు వాళ్ళ ఇవి తెలుసు కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కింగ్లో ఉంటాను దగ్గర ఓకే ఓకే టైగర్లో ఉంటాం అంతే ఆ గురుగారు గురుగారు అంటూ ఉండే పొజిషన్ మెయింటైన్ చేస్తాం తప్ప సార్ ఐ నెవర్ చిత్రంబాలారి విచిత్రం రిలీజ్ అప్పుడు ఎందుకు సార్ మీరు అంటే సినిమా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు కూడా ఆ సినిమా ఎందుకు ఇలా చేసావు అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే రామారావు నాయస్ వారు కూడా సింగిల్ వేషం ఆడపిల్ల వేషం వేశారు సినిమాలో ఒక సీను అసలు ఇరవై అరవై సీన్లు ఆడపిల్ల వేషం అంటే జనవరి పొగులు ఐదు ఒక రోజు ఆడదని ఇట్లా అట్లా ఓకే ఓకే అట్లా ఎవరు కొనలే ఆ సినిమాని దానికి అది మొత్తం వచ్చిన మొత్తం డబ్బు అంతా ఆడదయింది అట్లా వాళ్ళు అదే అంటే భయపడ్డారు ఈ ప్రయోగం అని అంటే పనికి ప్రయోగమే అదే అదే అది తేడా వస్తే మైనస్ సేమ్ అది అక్కడే ఉందిగా మేడము రైట్ చిత్రం రెండు కాబట్టి మనం అదే అది నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను అయ్యా ప్రయోగం అంగీకరించిన ప్రొడ్యూసర్లు గ్రేట్ ఓకే నేను కాదు ఏదో శంకరాభరణం తీసిన నిర్మాత గ్రేట్ అంటాను నేను ఒకసారి విశ్వనాథ్ గారు అప్పుడు కొన్నాళ్ళు మాట్లాడుకుని మాట్లాడేసాను నాతో ఓకే ఓకే ఏడి నాగేశ్వరరావు బోగుడే అని సో మేము ఎప్పుడు ఉంటాం ప్రయోగాలు చెప్తాం మేము ఉన్నదే ఎందుకు ఏమో చెప్తాము దాన్ని అంగీకరించి తీసినాడు గొప్పవాడు అవుతాడు కానీ నువ్వు వాడి తర్వాత ఏడి నాగేశ్వరరావు తర్వాత కేసున్నారు అంతేగాని ఎందుకంటే అది విశ్వనాథ్ గారు చెప్పిన కథని నమ్మి అది ఏడు నాగేశ్వరరావు ముందుకు రాక తీయలేదు ఆ సినిమా విశ్వనాథ్ గారికి అంత ప్రపంచ ఖ్యాతి వచ్చేదే దట్ షీట్ కాబట్టి నాకు నా చిత్రం రాజేత నిర్మాతలు గ్రేట్ తర్వాత పిఎన్ఆర్ దట్స్ వాట్ ఐ సెట్ నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఆల్వేస్ మనం ఒక డిఫరెంట్ ప్రయోగం చేసినప్పుడు దాన్ని ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చినట్టు గొప్ప అండి అది రాకపోతే మాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ పేరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పాన్ ఇండియా మూవీ చేస్తా అంటే సబ్జెక్ట్ అలాంటిదా లేకపోతే కాన్సెప్ట్ అదండి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాశ్మీర్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సినిమా మొత్తం హిందీ అండ్ తెలుగు ఆర్టిస్టులు హిందీ టైటిల్ ఏమో శిఖర్ సేవ్ ఉంచాని హిందీ నీ కోసం నేను తెలుగు టైటిల్ ఓకే ఓకే అది నేను లాంచింగ్ అనేది టిపికల్గా పెడదామని ఇంకా ఆ టాపిక్గా చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళు లీకేజ్ కా ఎందుకు అనేది వద్దని రైట్ రైట్ అది ఓపెనింగే అసలు ఒక బ్యాంగింగ్ పెట్టి దాంతో ఓపెన్ చేస్తే బాగుంది ఇంతవరకు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయలేదు ఓకే ఓకే సినిమా కరోనా బయటకు వచ్చి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జనవరి స్టార్ట్ చేశాను ట్వంటీ మార్చ్కే కరోనా వచ్చి నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాక కరోనా సివియర్ వేవ్ ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాక సెకండ్ వేవ్ మళ్ళీ రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాక థర్డ్ వేవ్ ఇట్లా వరుసగా బయలు అవుతూ దాదాపు ఇప్పుడు టెన్ క్రోర్స్ పెట్టాం లాస్ట్ వన్ కాశ్మీర్లో మాన్సూన్ కొంచెం అడ్వాన్స్ ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ వ్యాలెన్స్తో పెండింగ్ పడింది లేదా ఆ టెన్ డేస్ అయిపోయితే ఇంకా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పడిపోయేవాడం ఓకే ఒక టెన్ డేస్ షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇన్ని చూశారు కదా ఏం నీతి నేర్చుకున్నారు రియాలిటీ అండ్ ఇది ఎప్పుడు ఒకటి అవ్వండి ముందు భిన్నంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు రియాలిటీ రియాలిటీలు ఏంటి నేను నేను చేసింది ఇప్పటివరకు నమ్మి నమ్మింది వెన్ ఐఆమ్ కమిటెడ్ టు మై ప్రొఫెషన్ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి దాసోహము లేకపోతే మరొకటో మరొకటోలాగా పెట్టి వృత్తిని కుర్చీని అవమానపరచకూడదు అనేది యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఫిలాసఫీ ఆ ఫిలాసఫీ ప్రకారం ఉంటేనేమో ఇక్కడ డెఫినెట్గా కొన్ని మైనస్లు ఉంటాయి ఉండవు అలా కాదు ప్రొఫెషనలిజము కొంచెం అడాప్టబిలిటీ కమర్షియల్ లైఫ్ ఇది ఇది ఏమిటి అది మనం ఎంత నువ్వు క్రాఫ్ట్ మెన్ అయినా ఎంత టెక్నీషియన్ అయినా ఈరున్న ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మనం తప్పక వెళ్ళక తప్పదు మనుషులతో ప్లీజింగ్ మూవ్గాక తప్పదు వాళ్ళు గుడ్ బుక్స్ ఉండక తప్పదు అనేది రియాలిటీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఈ రెండు ఎప్పుడు కలవు రైట్ సో నేను
అంతే తప్ప తప్పులు అనేది ఏమిటంటే ఒకటి ఒకటి నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే ఒక రకంగా నేను ఫీల్ అయింది ప్రొడక్షన్ చేయకుండా ఉండుంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర మూడు నాలుగు వందల కోట్లు రెండు వందల కోట్లు ఆస్తులు ఉండేవి అని ఒక ఫీలింగ్ ఓకే సో ప్రొడ్యూ ఒక క్రియేటివ్ మంచి క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ ఎవడో కూడా ప్రొడక్షన్ లేకుండా ఉంటే మంచిది అన్నది నేను నేర్చుకున్న పాఠం అని చెప్పాలి ఒక రకంగా చెప్తే ఏమన్నా ప్రొడ్యూ అది అది ఒక రకంగానేమో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు బట్ ఎంతలో కొంత డిఫరెంట్గా ఎనీ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ లేకుండా ఉంటేనే ది బెస్ట్ అండి సో దర్ ఇస్ ఓన్లీ ఎందుకంటే యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ మ్యాటర్ మంచి చెడు మంచి చెడు కలిసి రావచ్చు కలిసి రాకపోవచ్చు వేరే విషయం బట్ దట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ సో మచ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు ఇంత స్ట్రగుల్ ఉండదుగా రైట్ అవును ఇప్పుడు నేను ఇంత ఇంత ఇప్పుడు లాంగ్ రీజ్లో కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకోవడం రావడం పోవడం ఈ అగుని ఇది హెల్త్ మీద ఇవన్నీ మీద ఎంత కొంత డ్యామేజ్ ఉంటుంది అది కాదే అది లేకపోయి ఉంటే ఇంత వెంచర్స్ ఇన్ని సాక్షాలు చేయకపోయి ఉంటే కెరీర్ ఇన్నాళ్ళు ఉండేదా అది ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఎడిపోయి ఉండేవాళ్ళమా ఏంటి అనేది ఉంటాయి సో ఇవి ఏవి కూడా మనం ఒక ఘాటిని కట్టేసి మాట్లాడలేం రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ సాల్ వాట్ ఎవర్ ఫిలాసఫీ ఐ బిలీవ్డ్ అది వెన్ వీ ఆర్ కమిటెడ్ టు ద క్రాఫ్ట్ బెటర్ టు మెయింటైన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలి నేర్చుకోవడం అదేనండి అదేనండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ ఇమేజ్ ఈజ్ క్లీన్ అండ్ సంథింగ్ you will be definitely respected thank, thank you, you very much, much. thank you